சார் குட் மார்னிங் ஆடியோபுல்லா இருக்கா இன்னைக்கு எத்தனா யூனிட் டெஸ்ட் சார் இன்னைக்கு உங்களுக்கு மாடல் டெஸ்ட் ஏழா ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படி கொஸ்டின் நான் சென்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் டிஸ்கஷன் ஆகிடுச்சா மறந்துடுங்க உங்களுக்கு ஜேடி ஒர்க்கான டைம் டேபிள் வந்து நீங்கள் ஈவினிங் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் சார் ஓகேவா கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு ஃபுல் டெஸ்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மேக்சிமம் பாசிபிலிட்டி அதான் ஏன்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் இருபத்தி ஏழாம் தேதியிலேருந்து கால்குலேட் பண்ணேன் ஒரு பதினஞ்சு கிட்ட தான் வைக்க முடியுது ஏன்னா ஒரு நாள் டிஸ்கஷன் ஒரு நாள் இது வைக்கிற மாதிரி டெஸ்ட்டு மறுநாள் டிஸ்கஷன் டெஸ்ட்டு மறுநாள் டிஸ்கஷன் அது மாதிரி பதினஞ்சு நாள் வரும்னு நினைக்கிறேன் பதினஞ்சு வந்து கொஞ்சம் லாஸ்ட் ரெண்டுக்கு நான் டிஸ்கஷனே வந்து ஐடிக்கு வச்சோடனே டிஸ்கஷன் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் டெஸ்ட் வச்ச உடனே ஏன்னா அது ஒன்லி வந்து டெக்னிக்கல் பேப்பர் வச்சு தானே ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் டைம் இருக்கும் காலைல டெஸ்ட் வச்சுட்டு மதிய முறை லாஸ்ட் ரெண்டு டெஸ்ட் கொஞ்சம் டிஸ்கஷன் வச்சு விட்றோம் இதுவரை நாங்கள் ப்ரீ பிளான் பண்ணியிருக்கிறது பதினஞ்சு டெஸ்ட்டு பார்ப்போம் பதினஞ்சு டெஸ்ட்னா எத்தனை கொஸ்டின் வரும் சார் வரும் ஒரு கொஸ்டின் ஒரு டெஸ்ட்டு கேரண்ட்னா பத்துக்கு ரெண்டாயிரம் மீதி ஆயிரம் மூவாயிரம் கொஸ்டின் ஓகே மூவாயிரமே சும்மா நான் கொடுக்க போகிறது கம்மி கொஸ்டின் தான் கொடுக்க போகிறது இல்லை எல்லாமே இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் ஒத்தே தான் கொடுக்க போகுது அந்த மூவாயிரம் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ஒரு நூற்றி அறுபது கொஸ்டின் எடுக்க மாட்டேங்க கொஸ்டின் வாங்குற அளவுக்கு பாசிபிலிட்டி நிறையா இருக்கு கொஸ்டின் வாங்குறது அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோ முதல்ல பதினஞ்சு டெஸ்ட்டும் ப்ரெஷர் இல்லாமல் எழுதணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டும் எழுதும் போது சப்ஜெக்ட் மறக்கிற மாதிரி ஆகிறோம் அதை போய் ரிவிஷன் பண்ணிட்டு வரலாமா இந்த டெஸ்ட்டை கட் பண்ணி ஏறலாமா அடுத்த டெஸ்ட்லேருந்து நம்ம நல்லா பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனா குறுக்கு புத்தி மனசு சொல்லணும் அதெல்லாம் தாண்டி போராடி டெஸ்ட்டு டிஸ்கஷன் டெஸ்ட்டு டிஸ்கஷன் ரிவிஷன் டெஸ்ட்டு டிஸ்கஷன் ரிவிஷன் இது மூணும் யாரும் ப்ராப்பராக கரெக்டாக பண்ணிட்டு வரீங்க இருபத்தி ஏழாம் தேதியில் ஆரம்பித்து அடுத்த இருபத்தி ஏழாம் அடுத்த இருபத்தாறாம் தேதி வரையும் அப்படின்னா அடுத்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி எழுதக்கூடிய எக்ஸாம் வந்து உங்கள் லைஃப் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அமையும் அதுக்கடுத்து நீங்கள் வந்து படிக்கிறதும் படிக்காததும் மேற்கொண்டு நீங்கள் பெரிய எக்ஸாம் ட்ரை பண்ணுறது பண்ணாதும் அது உங்களோட விருப்பம் இல்லை இதே எனக்கு போதும் சார் லைஃப் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு ஓகே அதுக்கு நீங்கள் அந்த நான் சொல்லக்கூடிய மூணு மா மந்திரங்களை என் மனசில் வச்சுக்கிறேன் டெஸ்ட் எழுதணும் டிஸ்கஷன் அட்டன் பண்ணோன்னா எது எது வீக்காக இருக்குமோ அதை அப்பப்போ எடுத்து ரிவிஷன் பண்ணிக்கிறோம் இது மூணு சைட் பை சைடு எடுத்து எடுத்துக்கலாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து சக்ஸஸ் வருது இடையில நம்ம குட்டி குட்டி டாபிக் வந்து இந்த சிஎம்னா நம்ம வச்சிருக்கோம் அந்த குட்டி குட்டி டாபிக் போட்டு அதையும் கவனிக்கிற மாதிரி இருக்கு நீங்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இன்னைக்கு வந்து மாடல் டெஸ்ட் ஏழு ஏழுக்கு வந்து கொஸ்டின் அனுப்பிட்டேன் சார் ஓகே அனுப்பிட்டேன் பாத்துக்கிறேங்க இப்ப வந்து அஞ்சாவது டெஸ்ட்டுக்கான டெக்னிக்கல் டிஸ்கஷன் ஓகே ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கு வந்து தினேஷ் சார் வந்து இன்னைக்கு வந்துருவார்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு வந்துட்டாருனா மொத்தமாக கூட இடத்துல வந்து ரெண்டு ரெண்டு இதோட கொடுத்தாடலாம் அந்த எண்பது எழுபத்தஞ்சி எழுபத்தஞ்சி கொஸ்டின் வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணாமல் இருக்கு அவர் இன்னைக்கு வந்துருவார்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் ஓகே ஆரம்பிக்கிறேன் அதாவது மேட்ச் த ஃபாலோவிங் கொடுத்துருக்காங்க லிஸ்ட் ஒன் லிஸ்ட் டூ கொடுத்துருக்காங்க லிஸ்ட் ஒன்ல வந்து டைப் ஆஃப் செயின் டைப் அதாவது லீனிய மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டில் பேண்ட்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா ஓகே நீட் வந்து அதோட அளவு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஃபீட்டு லிங்கு மீட்டர்ல அளவு கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்டீல் பேண்ட் ஓகே ஸ்டீல் பேண்ட்டுங்கிறது எவ்வளோ சார் வரும் இருபது டு முப்பது மீட்டர் வரும் ஓகே ஸ்ட்ரைட்டாகவே இருக்குது ஓகே இருபது மீட்டரில் கொடுத்துருப்போம் முப்பது மீட்டரில் கொடுத்துருப்போம் ஓகே இன்ஜினியர் செயின் என்ன சார் வரும் நூறு ஃபீட்டு ஈக்குவல் டு நூறு லிங்க் இருக்கும் ஓகே அப்போ இதை கொஞ்சம் கவனமாக தான் அறிக்கணும் ஏன்னா ஆல்ரெடி இதை கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கடி கண்டர் செயின் கொடுத்துருக்காங்க கண்டர் செயின் என்ன சார் வரும் அதாவது நூறு ஃபீட்டு ஈக்குவல் டு எத்தனை லிங்க் வரும் அறுபதாறு லிங்க் வருமா ஓகே அப்போ எது அடிக்கணும் இங்கேயே நூறு ஃபீட்டு நூறு லிங்க் இருக்கு அதுக்கடுத்து இதுக்கு நூறு ஃபீட்டு அறுபத்தாறு லிங்க் இருக்கு அப்போ நமக்கு ரெவன்யூ இன்ஜினியர் செயினுக்கு நூறு லிங்க் அடிச்சு விட்டுடலாம் ஓகே அப்போ இது கரெக்டாக வரும் கண்ட செயினுக்கு நூறு ஃபீட் அடிச்சு விட்டுடலாம் ஸோ அது எப்படிதான் உங்களுக்கு அப்போ ஏக்கு ஒன்று பிக்கு மூணு சிக்கு நாலு ரெவன்யூ செயின் சார் வரும் முப்பத்தி மூணு ஃபீட்
நூறு <laughs> அடுத்து 30 மீட்டர் 20 மீட்டர் 30 மீட்டர் வரும் 30 மீட்டருக்கு அடிச்சிரோம் ஓகே அதுக்கு அடுத்து ஸ்டீல் டேப் எவ்வளவு சார் வரும் மேக்ஸிமம் கொடுத்திருக்காங்க 50 மீட்டர் வருமா ஓகே 50 மீட்டர் அப்ப இது என்ன வரும் 3 அதுக்கு அடுத்து இன்வெர் டேப் எவ்வளவு சார் வரும் 100 மீட்டர் வரைக்கும் பாப்போமா ஓகே D க்கு 2 கரெக்ட்டா நம்ம நோட் பண்ணிருக்கோம் 4 1 3 2 பாருங்க ஆப்ஷன் B இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே அடுத்து அடுத்து சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபெக்ஸ் ஆர் யூஸ்டு பார் கவுண்டிங் இந்த நம்பர் ஆஃப் செயின்ஸ் ஒயில் மெசரிங் செயின்டேன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு செயின்ல இல்ல பெக்குங்கிறது அந்த எத்தனை நம்பர் ஆஃப் செயின் எந்த யூஸ் பண்றாங்க கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னு சொல்றாங்க அப்படியா பெக் அதுக்காக யூஸ் பண்றோம் இல்ல ஓகே ஓகே ஆர்எஸ் ஆர் யூஸ்டு பார் கவுண்டிங் த நம்பர் ஆஃப் செயின் ஒயில் மெசரிங் செயின் லைன் கரெக்டா தானே சார் ஒவ்வொரு செயின் லைனோட எண்ட்லயும் ஆர்எஸ் பிக் பண்ணுவோம் அந்த செயின் லைன் வந்து அந்த அந்த பிக் பண்ணி இருக்க ஆர்எஸ் வச்சு தான் நம்ம எத்தனை நம்பர் செயின் இருந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் நமக்கு தெரியும் கரெக்ட் தானே சார் இது கரெக்ட் தான் அடுத்து ரேஞ்சிங் நாட் ஆர் யூஸ் அதாவது அதே வந்து நம்பர் ஆஃப் செயின் கால்குலேஷனுக்கு வந்து ரேஞ்சிங் நாட் யூஸ் பண்றதா சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இதுவும் தப்பு தான் ஆப்செட் ஆர் வந்து யூஸ் பண்றதா சொல்றாங்க அப்ப இதுவும் தப்பு தான் நம்ம எது யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஆர்எஸ் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஓகே அதாவது ஆப்செட் எங்க யூஸ் பண்ணா செட்டிங் அவுட் தான் ரேட் ஆகிறது அதாவது ரேஞ்சிங் நாட் எந்த எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது செயின் லைன் ரொம்ப கூட இருக்குன்னா இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கான யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகே அதுதான் நம்மளுடைய <laughs> மெசர்மெண்ட் வித் ஸ்டீல் பேண்ட் இது ஆல்ரெடி கேட்ட கொஸ்டின் தான் ஓகே என்ன வரும் ஒன்னி டூ தௌசண்ட் கரெக்ட் தானே ஓகே அதுக்கடுத்து ஒரு மெசர்மெண்ட் வித் டெஸ்டட் செயின் ஒரு செயின் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ஒன்னி தௌசண்ட் தானே வரும் ஒன்னி தௌசண்ட் வரும் சாரி சாரி கரெக்ட் தானே நார்மல் கண்டிஷனுக்கு என்ன வரும் ரஃப் ஒர்க்கு இது வரும் நார்மல் கண்டிஷன் கரெக்ட் ஆ அப்ப மெசர்மெண்ட் வித் டெஸ்டட் செயின்னா ஒன்னி தௌசண்ட் வரும் ஓகேவா சார் அப்ப இது ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம் சார் யூனிட் டெஸ்ட்டுக்கு ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லயும் ஒரு கொஸ்டின் டிஃப்ரெண்டா கொடுக்குறோம்னா அதை வந்து கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நோட்ஸ்ல வந்து ஆட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அடுத்ததுக்கு வரும்போது திருப்பி வந்து புதுசா பாக்குற மாதிரி முடிக்க கூடாது ஓகேவா அப்பதான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் இது மாதிரி கேட்கறது இதுக்குள்ளதான் கொஸ்டின் வரப்போகுது இன்னைக்கு அடிச்சு நான் சொல்றேன் யூனிட் டெஸ்ட் வித் இத்தனை பதினோரு புல் டெஸ்ட் இந்த பதினோரு புல் டெஸ்ட்ல ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கொஸ்டின் வந்துருச்சு இந்த கொஸ்டின் குள்ள தான் உங்களுக்கு இங்க வரப்போ டிஎன்பிஎஸ்ல ஓகேவா கொஸ்டின் சென்டென்ஸ் வேணா கொஞ்சம் முன்னோ பின்ன மாத்திருக்கலாம் ஆப்ஷன்ஸ் ஆன்சர்னா இதே மாதிரி தான் வரப்போகுது அதனால நீங்க வந்து கரெக்டா இருக்கணும் நீங்க உங்களுக்கு டப்னு மறந்து போகுதுன்னா நோட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கிறேன் அதாவது பக்கத்துல அப்ப ஸ்டீல் டைப் ஆஃப் ஸ்டீல் யூஸ் பண்றோம் அப்ப அங்கேயும் வந்து இறச்சுனா கொடுத்துருக்கோம் டேப் பேசுனா நார்மல் கண்டிஷன்ல ஒரு டேப் மாதிரி போட்டுக்கிறோம் ஃபியூசன் பண்ண போது எடுத்து பாத்துக்க வேண்டியதான் அப்ப ஏக்கு என்ன சார் வரும் ரெண்டு பிக்கு என்ன வரும் ஒன்னு சிக்கு நார்மல் கண்டிஷன் ஒன்னு ஹண்ட்ரட் அதாவது நாலு டிக்கு ரப் ஒர்க் வந்து ஒன்னு டூ ஃபிஃப்டி எடுத்துக்கிறோம் த்ரீ ஓகே அப்ப என்ன இருக்கு ரெண்டு ஒன்னு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்னு நாலு மூணு பாருங்க
the degree of accuracy in chaining is express test ratio is called in the already put it on chaining ratio on the point of view then as well aspect ratio or setting ratio accuracy ratio or chaining ratio chaining ratio then a papa okay okay it's already put it to go on b is the right answer at the at the a horizontal plane is perpendicular to the plumb line correct now okay at the point or point on the perpendicular to the plumb line put it on a party level surface is all points perpendicular to the a local plumb line put it on a okay first point okay correct idea sir at the nasa i will be here okay i will be level line or level surface with the plumb line is a perpendicular to the other one correct now in stripping method of method of chaining the slope is very steep no further gone cut it on a other step method is going to be chaining i'm going to be the room was deeper from your post statement choose the correct statement to get it on okay upper you didn't get it on me like we go but a tag over the is the correct thing get it on it up a both owner and did and may correct it on okay then sir okay c is the correct answer i get it distance is measured not directly but indirectly with the help of the optical instrument ne kuduttaanga appo ena service panuva optical instrument enge irukke inge enna irukke onnu da irukke enna irukke tachometer thana okay idhu eppadi kandupidupona indirect ah namba vandu angle na eduthittu de equal to ks plus c nu or formula irukku podu formula irukku adha line of sight vandu horizontal ah irukum podu adhe line of sight inge enda irukum podu ks cos square theta plus c cos theta nu irukum illa k oda value enna solluvanga multiplying constant focal length divided by study interval அது C உட வேல்யூ வந்து அரிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ஃபோக்கல் வந்து தொடர் பே அது லென்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் கான்வெக்ஸ் வித் டைப் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்வாங்க ஓகேவா இதுல வந்து மேக்ஸிமம் அனாலிட்டிக் லென்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்றதனால அரிட்டி கான்ஸ்டன்ட் வந்து என்ன செய்யறோம் ஜீரோ ஆக்கிட்டு K ஐ சுத்தி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரி ஓகே K உட வேல்யூ மேக்ஸிமம் 100 இருக்கும் அடுத்து X and Y இந்த பாலங்க பிகர் கொடுத்துட்டாங்க இது ரிபீட்டட் क्वेश्चन அதாவது Xங்கிறது 40 cm வரும் Yங்கிறது என்ன இருக்கும் அது ஒரு திக்னஸ் 0.4 cm இருக்கும் அதை எம்மும் சொல்லப் போறோம்னா இது 400 எம்எம்ல இருக்கும் இது எவ்வளவு சார் இருக்கும் 40 எம்எம்ல இருக்குமா சாரி 4 எம்எம்ல இருக்குமா ஓகே 0.4 4 எம்எம் ஓகே 4 எம்எம்ல இருக்கும் அப்ப x y தான் கேட்டிருக்காங்க ஆர் வைஸ் அப்ப x ஃபர்ஸ்ட் 400 கமா ரெண்டாவது y கேட்டிருக்காங்க 4 4 எம்எம் அப்ப ஆப்ஷன் c இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து மேட்ச் தி பாலவிங் கேட்டிருக்காங்க லிஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா அதாவது टाइप्स ஆஃப் சேரர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அதாவது இங்க வந்து இந்த கேட்டகரியில அந்த எரர்ஸ் வருதுன்னு கொடுத்திருக்காங்க டேப் லெந்த் சார் டேப் லெந்த்ல மிஸ்டேக் வருதுனா என்ன சார் எரர் வரும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதுல இருந்து வரோம் टेंपरेचरல மிஸ்டேக் வந்தா என்ன சார் எரர் நேச்சுரல் எரரா ஓகே v க்கு 3 எரர் டியூ டு ফুল நம்ம புடிச்சு இழுத்ததனால எரர் வருது அப்ப அது என்ன வரா पर्सनल எரர் ஓகே c க்கு 2 அடுத்து ட்ரிப்ளெக்ஸ்னா ப்ளம் ப்ளம் பாப் வந்து டியூ டு விண்ட் விண்ட் போர்ஷனல தான் வருது இது ரேண்டம் தானே ஓகே அப்ப d வந்து காத்துல வந்து பிளம்பா மாறுறதுனால வருதுன்னு சொல்றாங்க ரேண்டமா வர முடியாது அது ஓகே நீங்க சில நேரம் காத்து அடிக்கும் காத்து அடிக்காம இருக்கும் அது நேச்சுரல் கேட்டகரி கொண்டு வர மாட்டோம் அப்ப நாலு அப்ப டேப் லெந்துங்கிறது என்ன சார் டேப் லெந்துல மிஸ்டேக் அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேற ஓகே டவுட் இருந்தாலுமே மத்தத பிடிச்சிட்டு லாஸ்டா வந்தீங்கன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிரும் அப்ப ஒன்னா அப்ப ஒன்னு மூணு ரெண்டு நாலு பாருங்க ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே அடுத்து கொஞ்சம் ஸ்பீடா வந்தீங்கன்னா இரநூறு முடிக்கலாம் ஆவரேஜா போனீங்கன்னா நூறு முடிக்கலாம் ஓகே உங்களோட இதுதான் ஓகே அடுத்து கரெக்ஷன் டியூ டு சேக் கரெக்ஷன் இன் சைனா டேப் கொடுத்துட்டாங்க சேக் கரெக்ஷன் வந்து எப்பயும் ஆல்வேஸ் எப்படி இருக்கும் நெகட்டிவ்ல தான் வரும் ஒன்லி எரர் வந்து குமிலிட்டில வருமா ஆக்சிடென்டல்ல வருமா குமிலிட்டில வந்து தான் வரும் ஓகேவா இதெல்லாம் ஏன் வச்சுக்கிறீங்க சேக் கரெக்ஷனுக்கு சி சேக்னு சொல்லுவாங்க இப்ப ஒரு பார்மலா என்ன வரும் டபிள்யூ ஸ்கேடு எல் கியூப்பு இருபத்தி நாலு என் ஸ்கேடு பி ஸ்கேடு இப்படி ஒரு பார்மலா இருக்கும் சில இடத்துல கேபிடல் டபிள்யூ வந்துச்சுன்னா என்ன வரும் கேபிடல் டபிள்யூ இன்டு என்ன வரும் எல் ஸ்கேடு கீழே என்ன இருக்கும் இருபத்தி நாலு பி ஸ்கேட்னு இருக்கும் இந்த கேபிடல் டபிள்யூக்கு போதெல்லாம் என்ன போடுவோம் நம்ம ஸ்மால் டபிள்யூ இன்டு எல்னு போடுவோம் அப்படி போடும் போது என்ன வரும் இங்க டபிள்யூ ஸ்கேடு சாரி டபிள்யூ ஸ்கேடு சாரி இங்க எல் இப்படி வரும் அப்ப இங்க இது வரும்போது என்ன செய்யணும்னா உங்களுக்கு ஆஹ் டபிள்யூ ஸ்கேடுங்க போது ஸ்மால் டபிள்யூ ஸ்கேடு இன்டு எல் ஸ்கேட்னு இருக்கும் இதை கொண்டு வந்து அப்படியே இந்த டபிள்யூ ஸ்கேடு தூக்கி அதில் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா டபிள்யூ ஸ்கேடு இன்டு எல் ஸ்கேடு ஆல்ரெடி ஒரு எல் இருக்கு அப்போ டபிள்யூ ஸ்கேடு இன்டு என்ன வந்துடும் டபிள்யூ ஸ்கேடு இன்டு என்ன வந்துடும் எல் இன்டு எல் ஸ்கேடு வரும்போது எல் கியூப் வந்துடும் கீழே இருபத்தி நாலு எல் ஸ்கேடு பி ஸ்கேடு என்னுங்கிறது அந்த ஸ்பேனை சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம டேப் பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா எத்தனை நம்பரா இப்போ இதுல இதுக்கு வந்து எத்தனை எண்ணு வரும் எத்தனை வரும் இங்கேந்து ஒன்று இந்த அளவுக்கு சேக் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு டிப்ளெக்ஷன் அதே மாதிரி பிடிச்சிருக்கும் போது இதுக்குள்ள நடக்கிறதுக்கு
சப்போர்ட்டை சொல்லக்கூடாது ஒன்னு ரெண்டு மூணு சப்போர்ட்டு எத்தனை பாசிபிலிட்டி இருக்கு அப்ப இங்க ஒன்னு நடக்கலாம் இங்க ஒன்னு நடக்கலாம் அப்ப டோட்டலா என்னங்கிறது எத்தனை இருக்கு சாக் நடக்கிறதுக்கு ரெண்டு கண்டிஷன் தான் இருக்கு அப்ப அந்த இடம் தான் இங்க கொண்டாந்து போடணும் புரிய தானே சொல்றேன் ஒரு சம் பொதுவா ப்ராப்ளம்னு ஒரு பிவி ரெடி பண்ணி நடத்துவேன் ஓகே அந்த புக் வாங்கணும்னா அப்ப உங்களுக்கு வந்து அதுவே புரிஞ்சிடும் ஓகே மேக்ஸிமம் நம்ம கிளாஸ்ல நடத்திருக்க தானே சார் அதுக்குனா ப்ராப்ளம் ஓகே இப்ப இதுக்கு என்ன சார் வரும் பாருங்க டபுள் ஸ்கொயர்டு எல் கியூபி இருபத்தி நாலு பி ஸ்கொயர்டு என்ன கொடுக்கல அப்ப என்ன ஈக்குவல் ஒன்று அசன் பண்ணியிருப்பாங்க எங்கே சார் இருக்கு ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே தானே ஓகே அடுத்து கன்சிடர் த பாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே அதாவது த சேம் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஆப்டிகல் ஸ்கொயர் இஸ் ஃபாலோவ் இந்த ஒர்க்கிங் ஆஃப் பிரிசம் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப ஆப்டிகல் ஸ்கொயரும் பிரிசம் ஸ்கொயரும் சேம் பிரின்சிபல் எங்கன்னு சொல்றாங்க கரெக்டா இல்லையா சார் கரெக்டா தான் அடுத்து இந்த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் பிரிசம் ஸ்கொயர் இஸ் தட் ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இஸ் ஆல்வேஸ் பிக்சுடு அண்ட் நீட் நோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் லைக் ஆப்டிகல் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா தானே அதாவது பிரிசம் ஸ்கொயரோட அட்வான்டேஜ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வந்து எப்பயும் பிக்சுடா வச்சிருக்கலாம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அண்ட் நீட் நோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் லைக் இந்த ஆப்டிகல் ஸ்கொயர் ஓகே ஆனா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஆப்டிகல் ஸ்கொயர் நடக்காதுன்னு சொல்றாங்க கரெக்டு தான் ஓகே அப்ப இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சாவும் இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சாவும் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு இது கரெக்டு தான் இதுக்கு இது கரெக்டு தான் அப்ப இதுவும் கரெக்டு போத்தா பார்க்கும்போது இதுவும் கரெக்டு அப்ப என்ன சார் வரும் ஒன்னு ரெண்டு கரெக்ட் ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சார் சொல்றது புரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு ஆமா ஆப்டிகல் ஸ்கொயர் எப்படி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவீங்க நீங்க சார் அது பிக்சு தானே ஓகே அடுத்து இந்த கொஸ்டின் ரிப்பீட் தான் மேலே கொடுத்துருக்காங்க சார் சிங்கிள் ட்ரைவில் ஏன்னு சொல்லுவாங்களா சிங்கிள் டபுள் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்களா ஏகே அப்ப என்ன வரும் இதுக்கு ஏகே ரெண்டு இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க பில்டிங் கொடுத்துருக்காங்களா பாக்ஸ் மாதிரி ஓகே பிக்கு நாலு சிங்கிள் என்ன சார் கொடுத்துருக்காங்க பிரிட்ஜு தானே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே சிக்கு மூணு இது என்ன சார் இருக்க நான் பார்க்கல நான் உட்காந்துருப்பேன் பிஞ்சு மாதிரி தானே இருக்கு ஓகே அப்ப டிக்கு ஒன்னு ரெண்டு நாலு மூணு ஒன்னு பாருங்க எங்க இருக்கணும் ரெண்டு நாலு மூணு ஒண்ணு ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே அடுத்து இங்க போய் திருப்பி திருப்பி டெஸ்ட் போட்டு பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் சிம்பிளா இருக்கும் உங்களுக்கு அங்க போய் உட்காரும் போது அது உங்களுக்கு ஒரு டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாம் மாதிரி உங்களுக்கு தோணாது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் டக்கு டக்குன்னு சீக்கிரமே முடிச்சிருவீங்க முடிச்சுட்டு நிறைய உட்கார மாதிரி இருக்கும் அதுக்காகத்தான் எல்லா டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்க எல்லா டிஸ்கஷனும் வாங்க அப்படின்னு சொல்றது அது வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ஆகணும்னா அவங்களுக்கு அது ஒரு பெயின் தெரியும் ஓகே இங்க இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டா தான் நம்ம அங்க போக முடியும் அப்படிங்கிறது தெரியும் நம்ம வந்து டெஸ்ட் எடுத்துட்டு சோம்பரி போறதோ ஏதோ ஒரு விஷயத்துல மிஸ்டேக் பண்ணோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உழைப்பு வந்து நம்ம எப்போ வந்து அந்த புலிமை அடைகிறதுக்கான உழைப்பு போடுறோமோ அப்பதான் அந்த வேலை நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்து நம்ம திருப்பி திருப்பி எத்தனை டைம் சொன்னாலுமே உரைக்கிறவங்களுக்கு தான் உரைக்கும் ஓகே ஐ மீன்ஸ் என்னன்னா நெகட்டிவா சொல்லல அந்த அந்த அதுக்கு நமக்கு வேணும் அந்த சுழி வேணும் நமக்கு சொல்றத கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள் சில விஷயத்துக்கு நான் ஏன்னா நமக்கு நிறைய விஷயத்துக்கு காரணம் சொல்லிட்டே இருப்பேன் உங்க மனசாட்சிக்கே தெரியும் எத்தனை பேர் வந்து டெஸ்ட் வந்து இக்னோர் பண்ணிட்டு டிஸ்கஷன் வந்து அட்டன் பண்றீங்க அது மாதிரின்னா இருப்பீங்க ஓகே எனக்கு தெரியல ஓகே யாராவது என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரியல ஓகே அப்ப அதுதான் தெரியும் உங்களுக்கு ஓகே அதனால வந்து என்ன சொல்றேன் டெஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு மோஸ்ட் ஒரு பதினோரு டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்றதுதான் பெரிய விஷயம் ஆஹ் அடுத்து ஜேடி வேற பதினஞ்சு டெஸ்ட் வரப்போகுது அப்ப கொஸ்டின் எடுக்கிறதே வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு தலைவடியான விஷயம்தான் அதுக்கு எடுத்து அதுக்கு டிஸ்கஷன் ப்ராப்பராக கொடுக்குறதுங்கிறது ஒரு தனியாக இது இது கடையில் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஒரு உங்களுக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து ஏன்னா சிலவங்க வந்து ஃபஸ்ட் பேஜில் வந்து பாதி சப்ஜெக்ட் முடிச்சிருப்பீங்க இதில் வந்து வருவீங்க இல்லாட்டி அந்த இது ஏதாச்சும் முக்கியமான கிளாஸ் பொறுத்து தான் வருவீங்க அப்போ உங்கள் கணக்குக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கிளாஸ் ஒரு கிளாஸ் தான் வரும் இப்போ கண்டினியூட்டியாக அந்த கிளாஸ் போட்டு ஒரு நாளைக்கு மினிமம் நாலு கிளாஸ் அஞ்சு கிளாஸ் போடுறேன் எனக்கு அது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் கன்சிஸ்டன்சியாக நம்ம எப்போ ஆரம்பித்தோம் எப்போ இங்கே இருந்து இப்படி கன்சிஸ்டன்சியாக ஒவ்வொரு நாள் எனக்கு மூணு கிளாஸ் நாலு கிளாஸ் வந்துட்டு தான் இருக்கும் எனக்கு ஆச்சும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தான் லீவ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே அதுவும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மாதம்னா லீவே நான் லீவே வந்திருக்காது ஞாயிற்றுக்கிழமை விட நான் லீவ் விடுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் லீவே விடாமல் நான்
அந்த ஆன்சரையும் சிலவங்க பாக்குறது சோகல் பட்டு இருப்பாங்கிறதுக்காண்டி நம்மளே இது டிஸ்கஷன் வச்சோம்னா பார்க்கும் போது மண்டையில இரும்பல அப்படிங்கிறதுக்காண்டி அதை வைக்கலாம் இவ்வளவுதான் பண்ண முடியும் நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு அதுக்கடுத்து உங்களுடைய வேலையின்னு சில விஷயங்கள் இருக்கும் அதை நான் செய்ய முடியாது டிஎன்பிசில வந்து அன்னைக்கு வந்து எக்ஸாம் வந்து நான் எழுதுறது உங்களுக்கு போல இல்லை இம்பார்ட்டண்டா இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு வந்து எதுல வீக்னு தெரியும் அதை ரிவிஷன் பண்றதோ இல்லை வந்து ப்ராப்பரா வந்து டெஸ்ட் போட்டு பாக்குறதோ எங்கே தப்பு பண்றதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டெஸ்ட் போட்டு பார்க்கணும் டிஸ்கஷன் அட்டன் பண்ணும் போது நம்ம ஒரு கான்செப்ட் எப்படி படிச்சிருக்கோம் அது அவங்க இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து சொல்றாங்கிறது புரியும் சில விஷயங்கள் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து சிலவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு சீக்கிரமே உள்ளூர் ஓடிடுவாங்க போஸ்டிங் போயிடுவாங்க சிலவங்க காலம் உணர்த்துங்கிறதுக்காண்டி வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்ப கேட்க மாட்டாங்க அவர் பின்னாடி வந்து ஓ நம்ம இந்த இந்த தப்பு தான் பண்ணிருக்கோம்னா அடிபட்டு அப்ப வருவாங்க அப்ப போட்டிகள் அதிகமா இருக்கும் அதான் சொல்றாங்க சரி ஓகே ஒரு நாட்டிகள் மேலங்கிறது எவ்வளவு ஃபீட் சார் இருக்கான் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஆறாயிரத்தி எண்பது அதுக்கடுத்துக்கடுத்துக்கடுத்துக்கடுத்துக்கடுத்து அதுக்கடுத்து இது ரிப்பீட்டட் தான் விச் இயர் சர்வே ஆஃப் இண்டியாவா ஸ்டார்ட் ஆடு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஏழு ஓகே நான் மறக்க கூடாது அதுக்கடுத்து ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் டூரிங் செயின் சர்வே ஒர்க் இன் மெசர்மெண்ட் இயர் ஸ்டால் டெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க யார் சார் அதாவது ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் டூரிங் செயின் சர்வே ஒர்க் இன் மெசர்மெண்ட் இயர் ஸ்டால் ஓகே மெசர்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க யாரு ஃபாலோவர் ஓகே இந்த விஷயம் எனக்கு எனவே ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு நான் பார்த்து சொல்றேன் மறந்துட்டேன் ஓகே இந்த இது ஒரு ஏதாவது கொஸ்டின் சொல்றேன் தான் சொல்லியிருந்தேன் அறுபத்தி ஏழு நம்ம சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நான் நீ பாக்குறேன் இந்த கொஸ்டின் ஓகே லாஸ்ட் டிஸ்கஷன்ல ஓகே ஒன் பிகா ஈக்குவல் டு டேஸ் யார் ஸ்கொயர் சார் யார் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஸ்கொயர் யார்னு சொல்லுவாங்க எத்தனை சார் வரும் ஆயிரத்தி அறநூறா ஓகே அடுத்து அடுத்து வாட் இஸ் த லென்த் ஆஃப் த ஒன் லிங்கி இருபது மீட்டர் செயின் அதாவது கொஞ்சம் கவனம் இருபது மீட்டர் செயின்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு லிங்கு எத்தனை சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஓகே இருபது சென்டிமீட்டர்ல இருக்கும் அதே ஆப்ஷன்ல வந்து எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கொடுத்துருக்கிறது கரெக்டா இல்லை அப்படின்னா இரநூறு எம்எம் ஓகே அப்ப இது ரெண்டுல ஏதாச்சும் ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பாருங்க சென்டிமீட்டர்ல கண்டிப்பா இல்லை ஆனா எம்எம்ல இருக்கு பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே அடுத்து வென் ஒன் செயின்ல இருந்து இஸ் மெசர்ட் ஆன் ஸ்லோப்பிங் ரவுண்டு ஓகே ஸ்லோப்பிங் ரவுண்ட்ல நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம்னா செயின்ல இருந்து மெசர் பண்ண போறோம் ஓகே ஓகே தென் இட் ஸோ ஏ சார்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆன் ஏ ஹர்சாண்டல் பிரேம் அப்ப இது வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலா இதுதான் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஏன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் எப்படின்னா லெவல் டிஃப்ரென்ஸ் பி இருக்கு கீட்டாங்கிற அளவுக்கு லெவல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ஓகே இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பட்டிங் த ஸ்லோப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஹர்சாண்ட் டிஸ்டன்ஸ் நோ நசன் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இதுல வந்து நம்ம ஸ்லோப்பிங் டிஸ்டன்ஸும் இந்த ஹர்சாண்டல் டிஸ்டன்ஸும் எல்லும் டி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடியது சார் நமக்கு ஹைபோட்டன்சியல் அலவன்ஸ் சொல்லுவோம் ஓகே அப்ப அதுல வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே அடுத்து சர்வே வீச் டிபிக் த நேச்சுரல் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் இயர் கண்ட்ரி ஆர் குனோனஸ் சொல்றாங்க நேச்சுரல் ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் மேன்மேட் ஃபியூச்சர்ஸ் ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு அப்ப ரெண்டு கேட்டகரி எதுல வரும்னா டோபோகிராபிக்கல் சர்வே தான் வரும் ரிவர் மவுண்டன்ஸ் வேலியூஸ் இதை பத்தி நம்ம சர்வே பண்றது ஓகே கடைசல் சர்வே தான் வரும் பிக்சர் ப்ராப்பர்ட்டி வரும் கடைசல் சர்வே யூஸ் பண்ணக்கூடிய செயின் வந்து என்னது லாஸ்ட் கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணுமே ரெவன்யூ செயின் செயினா ரெவன்யூ செயின் ஓகே ரெவன்யூ செயின்ங்கிறது எப்படி அமைச்சுக்கணும் கடைசல் சர்வே என்னன்னா ஒவ்வொரு லேண்டு நமக்கு சொந்தமான நிலம் அலசு சொந்தமான நிலத்தை அளக்குறது இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டினா யார் வச்சிருப்பா தாலுக்கா ஆஃபீஸ் இருக்கும் தாலுக்கா ஆஃபீஸ்னா என்ன சொல்லுவான் வருவாய் துறைன்னு சொல்லுவான் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லுவான் அப்புறம் ரெவன்யூ செயின் அப்படி அமைச்சுக்கிறோம் ஓகே ரெவன்யூ செயின் எத்தனை இருக்கும் எத்தனை ஃபீட் இருக்கும் எத்தனை லிங்க் இருக்கும் பதினாறு லிங்க் சொல்லிட்டு முப்பத்தி மூணு ஃபீட் இருக்கும் ஓகே தானே ஓகே அதுக்கடுத்து மைண்ட் சர்வேனா சுரங்கத்துல கனிமூலங்களை தோண்டி எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியதான் மைண்ட் சர்வேன்னு சொல்லுவாங்க வந்து <laughs> இப்படி வந்துருக்கும் மறுபடியும் மூணு லிங்கு கொடுத்துருப்பாங்க இதுல இதுலேருந்து இது வரையும் உள்ளதான ஒரு லிங்கு நடத்த சொல்லுவோம் நம்ம ஓகே கடைதான ச
அடுத்து அடுத்து இந்த பாலவிங் இங்கேயும் வந்து பார்த்துடலாம் அதாவது முப்பது மீட்டர் செயினுக்கு எத்தனை லிங்க்ஸ் வரும் நூத்தி ஐம்பது லிங்க்ஸ் வரும் அதே இருபது மீட்டர் செயினுக்கு நூறு லிங்க் வரும் ஓகே ஓகே லிங்கோட சிக்ஸ் மேல பார்த்தாச்சு அதை பத்தி பேச வேணாம் இந்த பாலவிங் பிகர் சோர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பக்கம் இருபது டிகிரி இருக்கு இன்னொரு பக்கம் இருபது டிகிரி இருக்கு இன்னொரு பக்கம் எத்தனை கொடுத்துருக்காங்க நூத்தி முப்பத்தஞ்சு டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து என்ன சார் இல் கண்டிஷனல் கண்டிஷனல் ட்ராங்கிள் ஓகேவா சி ஓகே அடுத்து லெவலிங் ஹெல்பின்னு கொடுத்துருக்காங்க லெவலிங் மூலமா என்ன பண்ணலாம்னா குனோவிங் த டோப்போகிராஃபி ஆன் ஏ ஏரியா அதாவது ஒரு ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய டோப்போகிராஃபி ஃபியூச்சர் பத்தி கண்டுபிடிக்க முடியும் கரெக்டா இல்லையா கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த டிசைன் ஆஃப் ஹைவே ரயில்வே கேனல் சிவர்ஸ் ஓகே அங்க ரோடோட எக்ஸிஸ்டிங் லெவல் எப்படி இருக்கு ப்ரொபோஸ் லைன் வந்து எப்படி பிக்ஸ் பண்ணணுங்கிறத பத்தி பேசுறது ஓகே லொக்கேட்டிங் த கிரேடியன் லைன் ஃப்ரம் ட்ரைனேஜ் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க கரெக்ட் தானே சார் ட்ரைனேஜ் கேரக்டர்ஸ்லாம் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியிலனா கிரெடிட் லைன் பிக்ஸ் பண்ண முடியும் ஸ்லோப் எவ்வளவு இருக்கு இல்லை எவ்வளவு கொடுக்கணும் தண்ணி போகிறதுக்கு ஓகே அதுக்கடுத்து லேயிங் அவுட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட்ல லேயிங் பண்றதுக்கு இப்போ நம்ம நார்மலாகவே மூளை மட்டும் பார்க்குறோம் அதுக்கு அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் நார்மலாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட் மீன்ஸ் வேற சிவேஜ் லைனு வாட்டர் சப்ளை லைன் என்ன கொடுக்கணும்னா கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் தந்த மாதிரி எப்படி தண்ணி வந்து ஃப்ளோ ஆகணும் இல்லை சிவேஜ் வந்து வெளில போகணும் ஸ்லோப் தந்த மாதிரி அப்போ எவ்வளவு லெவலிங்ல கொடுக்கணுங்கிறதுக்கு லேயிங் அவுட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகும் அதுக்கடுத்து கால்குலேட்டிங் ஒர்க் ஆஃப் எடுத்து ஒர்க்கு ரிசர்வேயர் ஒரு குளம் வெட்ட போறீங்க இல்லை ஒரு வீட்டுக்கு வந்து சாயில் ஃபில் பண்ண போறீங்க இல்லை ரோட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் சப்கிரேட் வந்து ரெடி பண்ண போறீங்க மட்டம் பார்த்து அப்படின்னா அந்த இடத்துல நேச்சர் ஆஃப் த க்ரௌண்ட் ஆஃப் சர்ஃபேஸ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் மண்ணை வெட்டுறதுக்கும் ஃபில் பண்றதுக்கும் கட்டிங் அண்ட் ஃபில்லிங் பண்றதுக்கும் கால்குலேட் பண்றதுக்கு வால்யூம் கால்குலேட் பண்றதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் ஓகேவா ஓகே வால்யூம் கால்குலேட் பண்றதுக்கு என்ன ரூல் யூஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டு ரூல் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்னு ட்ரிபி சைட் ரூடு இன்னொன்னு அதாவது கிறிஸ்மாய்டல் ரூல்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா கிறிஸ்மாய்டல் ரூல்னு சொல்லுவாங்க ஞாபகம் இருக்கு தானே ஓகே ஜெடி பேச்சு ஞாபகம் இருக்கு நினைக்கிறேன் ஓகே ஓகே அப்ப அப்ப என்ன சார் வரும் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்ப என்ன ஆளுதே போ பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே தானே டிடர்மின் த டிஸ்டன்ஸ் பார் விச் இஸ் கம்பெனிட்டி கரெக்ஷன் இஸ் அஞ்சு எம்எம்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்ப எவ்வளவு சார் வரும் நமக்கு கம்பெனி கரெக்ஷன் எவ்வளவு வரும் ஃபர்ஸ்ட் பார்முலா அதாவது கம்பெனி கரெக்ஷன் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் த்ரீ டி ஸ்கொயர்னு வரும் கரெக்ட் தானே சார் ஓகே அப்ப அஞ்சு எம்எம் வந்து நம்ம கிலோமீட்டரா வச்சுக்கிட்டு கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம போட்டோம்னா எவ்வளவு வரும்னா இருநூத்தி எழுவத்தி மூணு மீட்டர்ல வரும் சொல்றது பிரதான் உங்களுக்கு ஏன்னா எப்பயும் டி வந்து ஏன்னா இன்னும் கிலோமீட்டர்ல தான் வச்சுக்கிறோம் ஓகே போட்டு பாருங்க கரெக்டா வரும் அடுத்து வாட் வில் பி த எஃபெக்ட் ஆஃப் கருவிச்சு ரெண்டு ரெப்ராக்ஷன் அட் இ டிஸ்டன்ஸ் நூறு கிலோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே கருவிச்சு ரெண்டு ரெப்ராக்ஷன் வந்தாவே போத் ரெண்டும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரெண்டுனாவே என்ன சார் வரும் நமக்கு கம்பெனி கரெக்ஷன் தானே வரும் அப்ப இதே பார்முலா தான் அப்ப இதே பார்முலாவில் இந்த டீக்கு பேர என்ன போடணும் நூறு அவங்க கிலோமீட்டர்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க நூறு போடணும் அப்ப ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் த்ரீ இன்டு நூறு ஸ்கொயர்டு ஓகே அப்ப நூறு ஸ்கொயர் என்ன வரும் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ சிக்ஸ் செவன் த்ரீ பத்தின அடுக்கு போர் வரும் அப்ப நாலு ஸ்தானம் அப்ப ஒரு ஸ்தானம் ரெண்டு ஸ்தானம் மூணு ஸ்தானம் நாலு ஸ்தானம் அப்ப என்ன சார் வரும் அறநூத்தி எழுவத்தி மூணு வரும் அப்ப அறநூத்தி எழுவத்தி மூணுக்கு பக்கத்துல என்ன வேலை இருக்கீங்க அறநூத்தி எழுபது இருக்கா அப்ப அறநூத்தி எழுபது இஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் சார் சொல்ற எப்படி தானே உங்களுக்கு ஓகே மேடம் புரியுதா எல்லாம் இருக்கேன் என்ன சொல்றேன்னா உங்களுக்கு ஓகே பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே அடுத்து இருபத்தி ஏழு விச் அமாங் த பாலவிங் ஸ்டேட் மணி இஸ் ட்ரூ ரிகார்டிங் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் இன்டர்னல் போக்கஸிங் யாருன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஓகே அதாவது விச் அமாங் த பாலவிங் ஸ்டேட் மணி இஸ் ட்ரூ ரிகார்டிங் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் இன்டர்னல் போக்கஸிங் கொடுத்துருக்காங்க இன்டர்னல் போக்கஸிங்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய நம்ம லென்ஸ் என்ன சார் கான்கேவ் லென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸ்டர்னலுக்கு கான்வெக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே கான்கேவ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஓகே கான்கேவ் லென்ஸ் அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் உட்புறமா இப்படி வந்து குவிஞ்சு காணப்படும்
லைன் ஆஃப் சைட் இஸ் நாட் அஃபெக்டட் மச் டூரிங் போக்கஸிங் ஆப்ரேஷன் கரெக்ட் காங்கேவல்ஸ் லைன் ஆஃப் சைட் போக்கஸிங் வந்து எந்த ஒரு அஃபெக்டுமே வராது வந்தா அந்த நம்மளுடைய இதுனால பிரச்சனை வரலாம் பனி பனியா காணப்படுறது ஓகே அதிக வெளிச்சதுனால வேஸ்ட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறது அது மாதிரியான விஷயங்கள் வேணா பிரச்சனை வரலாம் ஓகே அதுக்கடுத்து வேண்டி யூஸ் ரசிய டேக்கமீட்டர் சொல்லணா டேக்கமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க புரியுது என்ன சொல்றேன் ஏன்னா பெட்டர் ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிறதுனாலதான் டேக்கமீட்டர்ல யூஸ் பண்ணுறது சொன்னா அது ஒரு பாயிண்ட் இன்னொன்று கொண்டு வந்து காப்பாருங்க வென் யூஸ் ரசிய டேக்கமீட்டர் அடிஷனல் காசு வந்து வெரி ஸ்மால் அதாவது நமக்கு இந்த லென்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணாவே நமக்கு என்ன ஆயிரும் காங்கிவ் லென்ஸ் அதான் ஆக்ட் ஆகும் காங்கிவ் வச்சாவே நமக்கு அனாலிட்டிக் லென்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணிருக்கும்னு அர்த்தம் ஓகேவா கிட்டத்தட்ட அனாலிட்டிக் அனாலிட்டிக் லென்ஸ் ஒன் ஆஃப் த டைப் ஆஃப் காங்கிவ் லென்ஸ் தான் ஓகே அப்படிங்கும் போது ஆக்சுவலாவே இது என்ன ஆயிரும் காங்கேவ் காங்கேவ் லென்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணாவே ஆக்சுவலாவே இது என்ன ரிடியூஸ்னா ஆகாது ஜீரோவாவே ஆயிரும் சொல்ல பிரதேச உங்களுக்கு டேக்கமீட்டில் அனாலிட்டிக் லென்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணா ஜீரோன்னு சொல்லுவாங்க அனாலிட்டிக் லென்ஸ் என்னது நமக்கு காங்கேவ் லென்ஸ் தானே அது புரியுது என்ன சொல்றேன் அப்ப காங்கேவ் லென்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆயிரும் டேக்கமீட் ஜீரோ தானே கான்ஸ் காட்டும் அந்த சீங்கிற ஐடி கான்ஸ்டன்ட் இருக்கிறது ஓகே அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க வென் யூஸ் ரெஸ் டேக்கமீட்டர் இது யூஸ் பண்ணா ஐடி கான்ஸ்டன்ட் வெரி ஸ்மால் ஆயிரும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே சார் அப்ப எல்லாமே கரெக்டா தான் சார் புரியுதா இல்லையா இதுல ரெண்டாவது பாயிண்ட்டும் நாலாவது பாயிண்ட்டும் ஈக்குவல் தான் ஓகே இது வந்து பேசிக்கா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஓகே காங்கேவ் லென்ஸ் வந்து பெட்டர் பெட்டரா இருக்கும் எதுக்காண்டினா கான்வெக்ஸ் லென்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது லைனா சைட் வந்து நாட் அஃபெக்டடா இருக்கும் அப்ப இவ்வளவு விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் போக்கஸ் வந்து கான்கேவ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா அப்ப ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு எல்லாமே கரெக்ட் அடுத்து நைட்டு டிஸ்கஷன் கொடுக்கும்போது ஏன் தெரியல அது கண்ணியுமே பண்ண முடியல ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி இதாக இருக்கு அதனால சரி நீ காலைல குடித்து பார்ப்போம் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்காக தான் அஞ்சாறு டெஸ்ட் உடனே பாதியாச்சும் முடிச்சிருவோம் நூறு இல்லை இரநூறு முடிக்க பார்ப்போம் நைட்டு நூறாச்சும் முடிச்சிருவோம் ஒரு கண்ணி கொடுத்தேன் நைட்னா எனக்கே வந்து ஒரு மாதிரி வாசிக்கவே முடியல ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி கிளைண்ட்னஸ்னாலையா இல்லை என்னன்னு தெரியல இந்த சென்சிட்டிவ்னஸ் ஆஃப் இயர் பப்ளிக் டியூப் கேன் பி இன்க்ரீஸ்டு பெயின் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சென்சிட்டிவ்னஸ் ஆஃப் பப்ளிக் டியூப்ங்கிறது டேரக்ட்லி பர்சனல்டா எல்லா விஷயத்துக்கும் இருக்கும் ஆனா ரெண்டு விஷயத்துக்கு பத்தி தான் இன்டாக்டிவ் பர்சனல்டா இருக்கும் என்ன ரெண்டு விஷயம்னா ஒண்ணு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இன்னொன்னு விஸ்காசிட்டி கரெக்ட் தானே அண்ட் விஸ்காசிட்டி மத்த எல்லாத்துக்கும் டேரக்ட்லி பர்சனல்டா தான் இருக்கும் ஐ மீன் என்ன சொல்ல வரேன்னா இன்டாக்டிவ் பர்சனல்ட்னா இப்ப எக்ஸ் இன்டாக்டிவ் பர்சனல் ஒய் அப்படின்னா எக்ஸுக்கு ஒண்ணுச்சுன்னா போய் கம்மியாக தான் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப இது இன்டாக்டிவ் பர்சனல் டூ இப்ப எக்ஸ் டேரக்ட்லி பர்சனல் டூ ஒய்னா எக்ஸ் அதிகரிச்சா ஒய்யும் அதிகரிக்கும் எக்ஸு கொஞ்சம் ஒய்யும் அதிகரிக்கும் ரெண்டு சேமா இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப என்ன சொல்ல வரோம்னா இது கொத்தையும் தான் என்னது நமக்கு அந்த சென்சிட்டிவா பப்ளிங்னஸ்ங்கிறது இன்டெரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டூ ஒன்றிய விட்ட பையில வருது அப்ப இது அதிகரிச்சுன்னா கண்டிப்பா இது என்ன ஆகும் கம்மியாகும் இல்ல இது கம்மியாச்சுன்னா இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் மற்ற எல்லாத்துக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டயமீட்டர் லென்த் கர்வீச்சர் எல்லாத்துக்குமே ரேடியஸ் எல்லாத்துக்குமே அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் சொன்னா இன்க்ரீஸ் இந்த இன்டர்னல் ரேடியஸ் ஆஃப் த டியூப் சர்ஃபேஸ் டென்ஸும் விஸ்காசிட்டி வரல அப்ப இது இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் ஏன்னா இது இன்க்ரீஸ் தானே கொடுத்துருக்காங்க இன்க்ரீஸ் தான் டைம் ஆஃப் த டியூப் கரெக்டா தான் இன்க்ரீஸ் இந்த லென்த் ஆஃப் த பப்பல் கரெக்டா தான் அதுக்கடுத்து என்ன சொல்றேன் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்டு டிகிரிஸ் த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் டிகிரிஸ் த விஸ்காசிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாமா அது கரெக்ட் தானே அப்ப இங்க என்ன வரும் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஆல் ஆஃப் த எப்போ ஓகே ஓகே அடுத்து இந்த ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம் த ரிசல்டிங் பவர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டைம் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் ஆக்சுவலி யூஸ்டு இட் கிவன் பை த எம்பிரிக்கல் பர்மலா என்ன சார் எம்பிரிக்கல் பர்மலா வரும் ஒன் டுவெண்ட்டியா ஒன் ஃபார்ட்டியா என்ன கொடுத்தாங்களா லாஸ்டா ஒன் டுவெண்ட்டி தான் கொடுத்தோமா ஓகே இப்பக்கி டென் டுவெண்டி வந்து கீ கொடுக்குறேன் ஓகேவா டென் டுவெண்டிவா கொடுக்குறேன் இருபத்தொம்பது மார்க் பண்ணி வைக்கிறேன் நான் வெரிஃபை பண்ணிட்டு நோட்டேன் சொல்றேன் ஓகேவா ஓகே ஓகே இருபத்தொம்பது இப்ப டென் டுவெண்டிவா ஒன் டுவெண்ட்டி கொடுக்குறேன் சயின்ஸ் பர் டயமீட்டர் அடுத்து capacity to produce a sharp image of lens adha lens la sharp image varuma endisa irukna definition dhaan solvaanga lens is called definition okay adutha
லார்ஜு ஓகேவா ஓகே அதுக்கடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா விச் டைமெண்ட்ஸ்னா ஏ அண்டு பி கேட்டிருக்காங்க என்ன டைப் ஆஃப் லைன் டைப்லாம் லார்ஜ் சைஸு அப்போ லார்ஜ் சைஸ்னா என்ன வரும் எழுபத்தஞ்சுக்கு அறுபது தானே இன் சென்டிமீட்டரில் எம்எம்ல எழுநூத்தி அறுபதுக்கு சார் எழுநூத்தி ஐம்பதுக்கு அறநூறு கட்ட தானே சார் ஓகே அப்போ இங்கே ஏங்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்க இது ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்போ இது வந்து எழுநூறு இருக்கும் எழு சாரி எழுநூத்தி ஐம்பது இருக்கும் எழுபது சென்டிமீட்டர் இருக்கும் ஓகே பிங்கிறது இது கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எப்பயும் எப்படி இருக்கும் அறுபது சென்டிமீட்டர் இருக்கும் இங்கே எம்எம்ல கொடுத்துருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு உள்ளது எழுநூத்தி ஐம்பது எம்எம் ரெண்டாவது உள்ளது அறநூறு எம்எம் எங்கே இருந்து பாருங்க அது ஆப்ஷன் ஏஎஸ் தான் கரெக்டான சார் ஓகே அடுத்து வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆஃப் சைட் ரூல் யூஸ் த லார்ஜ் சைஸ் ஆஃப் பிளைன் டேபிள் ஓகே லார்ஜ் சைஸ் ஆஃப் பிளைன் டேபிளில் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க எக்ஸும் ஒயும் எவ்வளோதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே பாருங்க எக்ஸுங்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்க கீழே பாட்டம் என்ன சார் பார்த்தோம் இப்போ தான் பார்த்தோம் எழுபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஆல் எழுநூத்தி ஐம்பது எம்எம் ஓகே அதுக்கடுத்து ஒய்ங்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த இதா இது வந்து எவ்வளோது இருக்கணும் நமக்கு நூறு இருக்கும் ஓகே ஒய்ங்கிறது அந்த பிளைன் டேபிளில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாட்டம் நூறு எம்எம் இருக்கும் அதாவது பத்து சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு இருக்கும் ஓகே அப்போ என்ன சார் வரும் எழுநூத்தி ஐம்பதுக்கு நூறு இஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் அடுத்து பிளேன் டேபிள் சீட் சுட் பி ஆப்னு கொடுத்துருக்காங்க எப்படி சார் இருக்கும் மாய்ச்சர் ப்ரூஃபாக இருக்கணும் நான் ஹை ஹைக்ரோஸ்கோப்பிக்காக இருக்கணும் ஓகே சுப்பீரியர் குவாலிட்டியாக இருக்கணும் அப்போ ஆல் ஆஃப் த எபோ இஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் ஓகே அடுத்து அடுத்து The fiducial age of the alitated may not be straight. That is, alitated is one of the instruments. That is straight. That is not the same. So, there is no problem in the instrument. This type of error is common under. Okay, what do you say? Common under the instrumental error category. Okay, that is the same. 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 காம்பசர் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஆனால் ரொம்ப அக்யூரேட்டானா இருக்காது இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு ஒர்க் அண்டர் ரெயின் ஆர் ஸ்கோர்சிங் சன் ஓகே ஓகே ரொம்ப டிம்மாக இருந்தாலும் இல்லை வந்து த மழை பெய் மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருந்தாலோ இல்லை வெட் கண்டிஷன் இருக்கக்கூடிய பிளேஸ் பக்கத்துலேயே இது யூஸ் பண்ண முடியாது கரெக்டு தான் வித்தவுட் எனி ஃபீல்ட் டேட்டா ஃபீல்டில் எந்த ஒரு டேட்டாவும் எடுக்க மாட்டோம் ஏன்னா வித்தவுட் எனி சார் சார் சரி சாரி சாரி சார் சாரி சார் டிஸ்அட்வான்டேஜில் தான் வருது ஓகே த மெத்தட் இஸ் நாட் வெரி அக்யூரேட் ஓகேவா அதாவது வெரி அக்யூரேட்டாக இருக்காது அப்படிங்கிறது எப்படி அட்வான்டேஜாக வரும் டிஸ்அட்வான்டேஜில் வருது கரெக்டு தான் இது ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட் தான் ஆனால் இது எதில் வரும் என்ன கிடைக்கல வரும் கேட்டிருக்கிறது வந்து அட்வான்டேஜில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இது டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதுக்கடுத்து நான் பாசிபிள் டு ஒர்க் ஆண்டது அதாவது இந்த இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இது யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட் கரெக்டு தான் ஆனால் இது எந்த கிடைக்கல வந்துடும் நெகட்டிவ் கிடைக்கல தான் வந்துடும் டிஸ்அட்வான்டேஜில் வந்துடும் வித்தவுட் எனி ஃபீல்ட் டேட்டா ஓகே ஃபீல்டில் எந்த ஒரு டேட்டாவும் எடுக்க மாட்டோம் இட் இஸ் நாட் தப்பு ஃபீல்டில் எனி ஃபீல்ட் டேட்டா இட் இஸ் நாட் பாஸ் ஃபீல்டில் தான் எடுப்போம் ஓகே இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு ரீஃப்ளாட் தான் பிளேனிங் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேலு அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேலில் ரீஃப்ளாட் பண்ண முடியாது இதுவும் தப்பு ஃபீல்டில் தான் டெபைட்டாக எடுப்போம் இதுவும் தப்பு அப்போ இது அட்வான்டேஜ்லேயும் வராது டிஸ்அட்வான்டேஜ்லேயும் வராது இது கேட்டகரியே தப்பு ஓகே நோ ஃபீல்டு புக் இஸ் நெசசரி கரெக்டு அதாவது ஃபீல்டு புக் தேவையில்லை நம்ம சீட்லேயே ட்ரைனு அரைச்சி முடிச்சு கொண்டு வந்துடுவோம் இது கரெக்ட் இது அட்வான்டேஜ் வரும் ஓகே அப்ப டி ஓதினா அட்வான்டேஜ் வரும் எப்படி உங்களுக்கு வரும் அதாவது எப்படி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேலுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரீப்ளாட் பண்ண முடியுதா நான் சொல்லியிருப்பேனே ரீப்ளாட் பண்ண முடியாது சொல்லியிருப்பேன் அதுல ஓ நாட் பாசிபிள் ரீப்ளாட் ஓகே ஓகே இது கரெக்ட் தான் ஆனா இது கரெக்ட் இல்ல தப்பு இல்ல வித்வுட் எனி ஃபீல்ட் டேட்டா நல்லா கொடுத்துருக்காங்க ஓகே 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 நாட் பாசிபிள் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அடுத்து ஏதோ <laughs> நம்மளால் லீனியர் மெஷர்மெண்டோ ஆங்கிலர் மெஷர்மெண்டோ ஹைஸ்தான பிளேன் ஆர் வெட்டிக்கல் பிளேனில் எடுக்க முடியும் ஓகே இது சர்ஃபேஸாக சர்ஃபேஸ் ஆர் ஃப்ளோ த சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே என்ன சார் இது இதான சர்வேங்க சொல்லுவோம் அலைவீடுகள் ஓகே இதான் பேசிக்காக இருக்க முடியாது ஓகே
மினரல்ஸ் எடுத்தாவே என்ன சரியில் வந்துடும் சுரங்க அதாவது மைண்ட் சரிவில் வந்துடும் ஓகே ஓகே ஹவு மெனி மெத்தட்ஸ் ஆர் தேர் ஃபார் த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் சர்வே ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்கு ஒன்று ஃபங்க்ஷனல் கிளாஸிஃபிகேஷன் இன்னொன்னே இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கிளாசிஃபிகேஷன் ஓகே இன்னொன்னே இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கிளாசிஃபிகேஷன் அப்போ எத்தனை சார் இருக்கு ரெண்டு இருக்கு ஓகே அடுத்து வாட் இஸ் த பிரின்சிபல் ஆஃப் சர்வே சர்வியோட பிரின்சிபல் என்ன சார் ட்ரையாங்குலேஷன் தானே ட்ரையாங்குலேஷன் சர்வியோட பேசிக் பிரின்சிபால் செயின் சர்வியோட பேசிக் பேசிக் பிரின்சிபால் என்ன நமக்கு ஒர்க்கிங் ப்ரோ ஹோல்ட் பார்ட்டு அதுக்கடுத்து இன்னும் ரெண்டு வருமே சார் சார் சரி சர்வியோட பேசிக் பிரின்சிபல் தான் ஒர்க்கிங் ப்ரோ ஹோல்ட் பார்ட்டு செயின் சர்வீக்கு தான் ட்ரையாங்குலேஷன் வரும் ஓகே 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 சாரி சர்வியோட பேசிக் பிரின்சிபல் வந்து ஒர்க்கிங் ப்ரோ ஹோல்ட் பார்ட்டு தான் ஓகே சாரி பார்ட்டு ஹோல்டு சார் சார் சாரி ஹோல்ட் பார்ட்டு இங்கே இருக்கு சாரி ஒன்னுதான் <laughs> அறுபது டிகிரி இருக்கும் ஓகே அடுத்து கீழே அது கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க அறுபது டிகிரி இருக்கும் ஓகே இது ரெண்டு மூக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று அஞ்சு இன்னொன்று அஞ்சு அப்போ எத்தனை மீட்டர் சார் வந்து நாப் பத்து ஓகே அடுத்து நாற்பத்தி அஞ்சு இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அது ஆங்கிள் எக்ஸ்டன் பண்ணியிருக்காங்க பாலமணி என்ன புரியுதா ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க டேலி தானே இதோட தான் முடிஞ்சிருச்சா டேலி இதான் டேலி ஓகேவா கீழே வந்து இந்த இந்த ஆங்கிள் இருக்கு இப்ப நம்ம ஒரு கோடு போட்டோம்னா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம்ல இதுல இருந்து இவ்வளவு டைம் அப்படின்னு இப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம் இந்த லைன் வந்து அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் லைன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஓகே படத்தை பார்த்தாவே தெரியுது என்ன சார் கேட்டிருக்காங்க சோனி இந்த பிகர் இப்படிதான் கொடுப்பாங்க பேசிக்கே தான் கொஸ்டின் உங்களுக்கு இருக்காங்க ரேஞ்சிங் நாடு தானே சார் அடுத்துங் Adjustable tracing, that's what we call it. That's what we call it. Which survey is most suitable for filling the various details between the stairs and previous fixed by triangulation. Okay. Triangulation is one thing, sir. What is it? Same thing. Same thing. Sorry. Which survey is most suitable for filling the various details between the stairs and previous fixed? என்ன <laughs> 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 அடுத்து வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ஆப்செட் சோனி இந்த பிகர் கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள் வந்து பாருங்க கொடுத்துருக்க ஆங்கிள் தொண்ணூறு டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஆப்செட் இது பெர்பண்டிகுலர் ஆப்செட் அடுத்து வாட் இஸ் த அப்ஸ்டக்கல் டிஸ்டன்ஸ் பி கச்சு கேட்டிருக்காங்க சிஎப் கொடுத்துட்டாங்க சிடி கொடுத்துட்டாங்க ஓகே அதில் நம்மளே யூனிட் டெஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இதில் கொடுத்துருக்க டிஸ்டன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதான் கவனிங்க சி எப்புங்கிறது அறுபது மீட்ரு சிங்கிறது இங்கே இருக்கு எப்புங்கிறது இது இருக்கு அப்போ டோட்டலாக அறுபது மீட்ரு ஓகே அதுக்கடுத்து சிடிங்கிறது பத்து மீட்ரு சி இங்க இருக்கு டிங்கிறது இங்க இருக்கு அப்ப இது பத்து மீட்டர் அப்ப இது பத்து மீட்டர்னா இது எவ்வளவு சார் இருக்கும் பி எப்பு இது பத்து மீட்டர் தானே இருக்கும் அப்ப இது ரெண்டு கூட்டினா எத்தனை வந்துடும் இங்க பத்து இங்கிட்டு பத்து இருபது போச்சு டோட்டலா எவ்வளவு அறுபது அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க பிகர்ல இந்த பிக்கு ஹச்சிங் எப்படி டிஸ்டன்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்ப அறுபது மைனஸ் பத்து பிளஸ் பத்து போட்டா ஃபார்ட்டி வந்துடும் அப்ப இது கிட்ட எப்படி டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி மீட்டர் வந்துடும் பாருங்க அப்படியே பீஸ் கட்டான் சார் அடுத்தது வாட் இஸ் த பேக் பேரிங் ஆஃப் பிசி கேட்டிருக்காங்க சோனி இந்த பிகர் 
இந்த ஃபோர் பியரிங் லைன் வந்து பிசி கொடுத்துருக்காங்க நூத்தி பன்னெண்டு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஓகே படமே கொடுத்துட்டாங்க ஓகே சைன் படம் அப்ப இது கொடுத்துருக்காங்க இது பேக் பேரிங்கிறது என்ன சரியமா சுத்தி வந்து பின்னாடி எடுக்கிறது ஓகேவா ஓகே இப்ப இது நூத்தி பன்னெண்டு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ்னா இது எவ்வளவு சார் இருக்கும் இது எக்ஸ்னு சொல்லுவோம் அப்ப நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி அறுபது மினிட்ஸ் நூத்தி பன்னெண்டு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் கலிங்க முப்பது மினிட்ஸ் ஒன்பதுல ரெண்டு பச்சுன்னா ஏழு வரும் ஏழு டிகிரி இருக்கும் ஏழு இருக்கு அப்ப ஆறு வரும் அறுபத்தி ஏழு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ்ங்கிறது என்ன இந்த எக்ஸ் அறுபத்தி ஏழு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ்ங்கிறது அப்ப இது அறுபத்தி ஏழு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் இந்த போனோம்னா இது ஒரு நேர் எதிர்ப்பு போன என்ன இது கரெக்டா இல்லையா அப்ப இது எவ்வளவு சார் இருக்கும் அறுபத்தி ஏழு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் இருக்கும் கரெக்டா தானே சார் ஓகே நமக்கு இந்த ஆங்கிள் தான் வேணும் டோட்டலா எவ்வளவு சார் டிகிரி இருக்கும் முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி இருக்கும் முன்னூத்தி அறுபது டிகிரியில இதை கழிச்சுட்டான் மீதி இருக்கக்கூடிய சுத்தி வரக்கூடிய ஓய்ங்கிறது கிடைச்சிருமா அப்ப முன்னூத்தி அறுபது முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது டிகிரி அறுபது மினிட்ஸ் எழுதான் அதுக்கடுத்த அறுபத்தி ஏழு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் அப்ப ஜீரோ ஆறுல மூணு போச்சுன்னா மூணு அப்ப முப்பது மினிட்ஸ் வந்துருச்சு ஒன்பதுல ஏழு போச்சுன்னா ரெண்டு டிகிரி ஆஹ் அஞ்சு இருக்கு ஒன்னு பதினஞ்சு ஒன்பது தொண்ணூத்தி ரெண்டு டிகிரி இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு டிகிரி எவ்வளவு வருது முப்பது மினிட்ஸ் இருக்கு பாருங்க அப்ப டோட்டலா இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் போர்த்து கோடன்ல வரணும் எங்க இருக்கு ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே அடுத்து வாட் இஸ் த பேக் பேரிங் ஆஃப் பிசி வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது இது வந்து சேமா இருக்கு ஆன்சர் பாருங்க நம்ம கான்சர் முடிவு வரும் பேக் பேரிங் ஆஃப் பிசி வந்து கொடுத்துருக்காங்க வென் இப்போ சாரி பேக் பேரிங் ஆஃப் பிசி கேட்டிருக்காங்க வென் ஃபோர் பேரிங் ஆஃப் பிசி வந்து நாற்பத்தி மூணு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் செகண்ட் கார்டனில் போகுது அப்போ நேர் ஆப்ஷன்டா இங்கே தான் வரும் நார்த் ஈஸ்ட் இப்போ சவுத்துனா இங்கே நார்த்து வரும் அப்போ ஈஸ்ட்னா இங்கே வெஸ்ட் வரணும் அப்படி தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க அப்படி படம் அப்படி தான் வரும் ஓகே அவங்க எதுக்குள்ள கொடுத்துருக்காங்க சவுத் ஈஸ்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பா இது எதுக்குள்ள வரும் நார்த் வெஸ்ட்டுக்குள்ள தான் வரும் அப்ப இந்த கோணம் சம்மந்தான் அப்ப இதுதான் இதுவும் சம்மந்தான் இதான பேக் பேரிங் சொல்லுவான் அப்ப பாருங்க என்ன இருக்கு நார்த்து வெஸ்ட் எங்க இருக்கு எத்தனை டிகிரி நாப்பத்தி மூணு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸா அப்ப நாப்பத்தி நார்த்து வெஸ்ட் சி இஸ் அடுத்து வாட் வில் பி த மேக்னடி பேரிங் ஆஃப் லைன் இந்த ட்ரூ பேரிங் ஆஃப் லைன் வந்து எண்பத்தி அஞ்சு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மேக்னடி டிகிரி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே ட்ரூ பேரிங் எவ்வளவு சார் கொடுத்துருக்காங்க எண்பத்தி மூணு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே மேக்னடி டிகிரி தான் கேட்டிருக்காங்க இப்ப எவ்வளவு சார் வரும் எண்பத்தொன்பது டிகிரி முப்பது மினிட்ஸா ஓகே இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க நாலு டிகிரி ஈஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்களா ஃபார்முலா என்ன ட்ரூ பியரிங் ஈக்குவல் டு மேக்னட்டிக் பியரிங் ப்ளஸ் ப்ளஸ் போடுறேன் ஏன் ப்ளஸ் போடுறேன் டுவர்ட்ஸ் எதுல இருக்கு ஈஸ்ட்ல இருக்கு ஓகே கே கொடுத்துருக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ட்ரூ பியரிங் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே என்ன கேட்டிருக்காங்க மேக்னட்டிக் பியரிங் வந்து கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் த மேக்னட்டிக் பியரிங் வாட் வாட் வில் பி த மேக்னட்டிக் பியரிங் கேட்டிருக்காங்க இதுதான் எனக்கு வேணும் அப்ப இந்த பிளஸ் மேக்னட்டிக் லெஸ் இங்கிட்டு போனா என்ன ஆகும் ட்ரூ பேரிங் கிட்ட இருக்கு பிளஸ் மேக்னட்டிக் லெஸ் கிட்ட தான் மைனஸ் மேக்னட்டிக் லெஸ் வரும் இங்கிட்ட என்ன இருக்கும் மேக்னட்டிக் பேரிங் இருக்கும் சமல் வந்து ட்ரூ பேரிங் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க எண்பத்தஞ்சு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மேக்னட்டிக் லெஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நாலு டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க கழிச்சா என்ன வரும் எண்பத்தி ஒரு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் வரும் ஓகே தானே சார் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன் சார் அடுத்து மூவ் பண்ணலாமா நமக்கு மேக்னட்டிக் பேரிங் கொடுத்தாதான் நம்ம கான்செப்ட் இப்படி வரணும் ஓகேவா அவங்க கேட்டிருக்கிறது ட்ரூ பேரிங் தான் ஸ்ட்ரைட்டா கொடுத்துட்டாங்க ட்ரூ பேரிங்கே கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்ட்ரைட்டே போட்டலாம் ஃபார்முலாவில் ஓகே நான் வச்சுக்கிடுங்க அடுத்து அடுத்து வாட் வில் பி த மேக்னட்டிக் பேரிங் ஆஃப் ஏ லைன் இப்ப ட்ரூ பேரிங் ஆஃப் ஏ லைன் வந்து நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு டிகிரி ட்ரூ பேரிங் கொடுத்துருக்காங்க மேக்னட்டிக் லென்ஸ் வந்து நாலு டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அது நல்லா பண்ணிங்க இங்கேயே மேக்னட்டிக் பேரிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ட்ரூ பேரிங் ஈக்குவல் டு மேக்னட்டிக் பேரிங் இங்கே ஃபார்முலா என்ன வரும் நாலு டிகிரி எதுக்குள்ள இருக்கு பெஸ்ட்டுக்குள்ள இருக்கு அப்போ என்ன வரீங்க மைனஸ் மேக்னட்டிக் டிக்லினேஷன் கேட்டிருக்கதே மேக்னட்டிக் பேரிங் தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த மைனஸ் மேக்னட்டிக் லென்ஸ் கிட்ட போனிச்சுன்னா ஆல்ரெடி ட்ரூ பேரிங் கிட்ட உட்காந்துருக்கு ப்ளஸ் மேக்னட்டிக் லென்ஸ் வந்துடும் கிட்ட என்ன இருக்கும் மேக்னட்டிக் பேரிங் வந்தே இருக்கும் அப்போ ட்ரூ பேரிங்
அப்ப இந்த ஓங்கிற லைனுக்கும் இந்த ஓபிங்கிற லைனுக்கும் இடைப்பட்ட இந்த ஆங்கிள் பிட்வீன் இதான் கேட்டிருக்காங்க இது எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஆங்கிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெஸ்பெக்டிவ் பியரிங் ஆர் முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் போன தான் இருக்கு கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க நூத்தி நாற்பது டிகிரி ரெண்டாவது போனேன் இங்கே இது இதா கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா இப்ப என்ன செய்ய நார்மலா சிம்பிள் மெத்தட் நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு டிகிரில இருந்து இதே செய்யணும் முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரியா கழிச்சா அது கிரியே டேங்கில் கிடைச்சிருமா நூத்தி நாற்பது டிகிரி எப்படி எழுதலாம் நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு டிகிரி அறுபது மினிட்ஸ்ன்னு எழுதலாம் இங்கே முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் அப்போ அறுபதுல முப்பது போச்சுன்னா முப்பது மினிட்ஸ் ஏழுல ரெண்டு போச்சுன்னா அஞ்சு டிகிரி நாலுல மூணு போச்சுன்னா ஒன்னு இங்கே ஒன்று இருக்கு நூத்தி பதினஞ்சு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் இங்கே இருக்கு பாருங்க ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே தானே எங்களோட ஆங்கிள் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து வாட் இஸ் த ஆங்கிள் ஏபிசி சோனி இந்த பிகர்னு கொடுத்துட்டாங்க விச் பியரிங் ஏபிங்கிறது நூத்தி நாற்பது டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் தான் அதாவது செகண்ட் குவார்டர்ல பெரியது கரெக்டு அடுத்து பியரிங் பிங்கிறது முன்னூத்தி இருபது டிகிரி ஓகே பிலேருந்து ஏ சொல்லியிருக்காங்களா ஓகே பிலேருந்து ஏ சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அதாவது ஏபிசி கொடுத்துருக்காங்களா ஏலேருந்து பிக்கு நூத்தி நாற்பது டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ்னா கரெக்டு அதாவது பிலேருந்து ஏ கொடுத்துருக்காங்க சார் பிலேருந்து ஏ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க முந்நூற்றி இருபது டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க படமும் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஓகே அப்போ நமக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து பிலேருந்து ஏனா என்னது இதுலேருந்து என்ன பேரிங் கொடுத்துருக்காங்க பேக் பேரிங் கொடுத்துருக்காங்களா சார் சொல்றது புரியுதில்லையா உங்களுக்கு சார் அதாவது வாட் இஸ் த ஆங்கிள் ஏபிசி சொல்லி இந்த பிகர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஒருவேளை படமே கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கிறேன் விச் பியரிங் ஏபிங்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி நாற்பது டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப ஏ டு பிங்கும் போது இது என்ன பியரிங் போர் பியரிங் கொடுத்துருக்காங்க இங்க சி கொடுத்தாலும் கூட பரவாயில்ல ஆனா என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி டு ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப என்ன பியரிங் இது பேக் பியரிங்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்ப சி மூணாவது வந்து போகுது அப்ப வந்து ஆங்கில எவ்வளவு தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்ப மூணாவது எங்க போகும்னா இந்த இடத்துல பிரியுற மாதிரி அதாவது கொடுத்துருக்கக்கூடிய பேரிங் தகுந்த மாதிரி நம்ம டேட்டா எடுக்கணும் அப்ப இங்க கொடுத்துருக்க மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் இது படம் கொடுத்ததுனால ஓகே ஒருவேளை படம் கொடுக்கலாட்டி இந்த சிங்கிறது இந்த கோடன்ல வேணுமா எடுத்துக்கலாம் அதாவது இந்த கோடன்ல நீங்க எடுத்தாலும் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கார்டன் அப்ப ஒவ்வொரு ஆப்ஷனா போட்டு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆப்ஷன் தகுந்த மாதிரி சரி ஓகே மேக்ஸிமம் மத்த ரெண்டு ஸ்டேஷனுக்கு பாசிபிலிட்டி கம்மி தான் இருக்கக்கூடிய டேட்டா வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஒரு இதுல வச்சுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி அதிகம் அப்ப டோட்டலா பேக் பேரிங் வந்து இவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா முன்னூத்தி இருபது டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் அப்ப நமக்கு இங்கிலூட் அங்க தான் வேணும் அப்ப நமக்கு நல்லா தெரியும் இது நூத்தி நாற்பது டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ்னா இது எவ்வளவு கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இது எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சா நேரடி இருக்கும் ஒன்ன சமம் அப்ப இந்த இங்கிலூட் அங்கல ஒரு பார்ட்டி கிடைச்சிடும் மீதி இருக்கக்கூடிய பார்ட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா டோட்டலா நல்லா கவனிங்க இந்த ஒரு பார்ட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஓகே இதை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாதோ சம்லே கொடுத்துட்டாங்களோ ஐம்பது டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ்னா ஓகே சம்லே கொடுத்துருக்காங்க ஐம்பது டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்ப இந்த ஒரு பார்ட்டை கண்டுபிடிச்சா போதும் அப்ப இங்க நூத்தி நாற்பது டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் இருக்கு ஓகே டோட்டலா உள்ள ஆங்கிள் எவ்வளவு ஒரு ஹரசான ஆங்கிள் ஒன் செவன்டி நைன் டிகிரி அறுபது மினிட்ஸ் அப்ப இங்க முப்பது மினிட்ஸ் கிடைக்கும் இங்க வந்து ஒன்பது டிகிரி கிடைக்கும் ஏழு நாலு போச்சுன்னா மூணு கிடைக்கும் அப்ப எத்தனை வரும் முப்பத்தி ஒன்பது டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ்ங்கிறது இந்த எக்ஸோட வேலையு அப்ப ஆல்ரெடி இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஐம்பது டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஐம்பது டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இங்க முப்பது முப்பது கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு வரும் அறுபது மினிட்ஸ் இருக்கு டிகிரிய சேப்போம் வெயிட் பண்ணுங்க அதுக்கடுத்து இங்க ஒரு ஒன்பது டிகிரி இங்க இங்க என்ன ஆகுது எட்டு ஒன்னு எண்பத்தி ஒன்பது டிகிரி அறுபது மினிட்ஸ் இருக்கணும் இல்ல ரவுண்டா தொண்ணூறு டிகிரி இருக்கணும் அதான் ஆங்கிள் என்ன இருக்கு ரவுண்டா தொண்ணூறு டிகிரி இருக்கு அதான் இதோட ஆங்கிள் சார் ஓகே தானே ஓகே ஒருவேளை உங்க டேட்டாவோட வந்து இந்த டேட்டா குடுக்கல அப்படின்னா பாசிபிலிட்டி இருக்கா இந்த டேட்டா வந்து மிஸ்ஸிங் டேட்டா இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு இங்கிலூட் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிற பாசிபிலிட்டி இருக்கான்னு பாருங்க இருக்கா பாசிபிலிட்டி வாய்ப்பு கம்மி தான் ஓகேவா கண்டுபிடிக்க முடியாதானே நம்ம இதே எடுத்துக்கரலாம் வேணா அந்த ஒரு டேட்டா நமக்கு தெரியும் அதுக்கடுத்து இதோட ஆங்கிள் டோட்டலா இருக்கும் எப்படி இருந்தாலுமே கண்டுபிடிக்கிறது வந்து சிரமம் தான் ஓகே அப்ப இந்த டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அடுத்து வாட் இஸ் த எக்ஸ்ரியர் சாரி
அதாவது இந்த ஆங்கிள் என்ன சார் இருக்கும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்குமா இந்த ஆங்கிள் சொல்லணும் இந்த ஆங்கிள் இது ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்குமா கீழே உள்ளது அப்ப அது ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்ப இது நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு டிகிரினா இது எவ்வளவு சார் இருக்கும் ரிமைனிங் எத்தனை இருக்கும் எட்டு சேர்த்தா நூத்தி முப்பது ஐம்பத்தி எட்டு டிகிரி இருக்குமா ஐம்பத்தி எட்டு டிகிரி அப்ப இது ஐம்பத்தி எட்டு டிகிரினா இங்க இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க இன்டீரியர் ஆங்கிள் தான் கேட்டிருக்காரு சார் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் தான் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு இது எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த போஷன் வேணும் இது ஐம்பத்தெட்டுனா இது எவ்வளவு சார் இருக்கும் இது ஐம்பத்தெட்டு டோட்டலா இது எவ்வளவு தொண்ணூறு டிகிரி தொண்ணூறு டிகிரி ஐம்பத்தெட்டு போச்சுன்னா தொண்ணூறு டிகிரி ஐம்பத்தெட்டு போச்சுனா சார் பத்து ரெண்டு இங்க வந்து எத்தனை இருக்கும் எட்டு இருக்கும் எட்டுல அஞ்சு போச்சுன்னா மூணு முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி இருக்கும் அப்ப இது எவ்வளவு இருக்கு இந்த குறிப்பிட்ட பாருங்க முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி அப்ப இங்க முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரியை கூட்டணும் இப்ப இங்கிலே இது வரையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எக்ஸ்ட்ரீ ஆங்கிளுக்கு இன்னும் ஒரு பர்சன்ட் இருக்கு இந்த ஒரு பர்சன் தான் இருக்கு இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க எப்படி பண்ணுவீங்க இங்கேதான் ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்களே இதுதான் எக்ஸ்ட்ரீ ஆங்கிள் ஓகே ஓகே நீங்க எப்படி வேணுமா கண்டுபிடிங்க உங்களுக்கு ஈஸியா எந்த ஒரு அந்த மாதிரி கண்டுபிடிங்க ஓகேவா சரி ஓகே இப்ப இந்த சைடு முடிச்சிட்டோம் இந்த சைடு முடிச்சிட்டோம் இந்த ஒரு சைடு இருக்கு இங்க இங்க வந்து போர் பீரிங் எவ்வளவு டிகிரி சொல்லியிருக்காங்க சம்பள நாப்பத்தி ஆறு டிகிரியா ஓகே ஒரு குவாடம் தொண்ணூறு டிகிரி தொண்ணூறு டிகிரி நாப்பத்தாறு பச்சை நம்ம எவ்வளவு சார் இருக்கும் நாப்பத்தாறு பச்சை தான் மீதி நாப்பத்தி நாலு டிகிரி இருக்குமா கட்டதானே சார் நாப்பத்தி நாலு டிகிரி இருக்கும் அப்ப பிளஸ் நாப்பத்தி நாலு டிகிரி இப்ப சொல்லுங்க எல்ல சார் வரும் நாப்பத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் கூட்டுங்க நாப்பத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு டோட்டலா நாலு அஞ்சு ஆறு டிகிரி ஏழு பதினஞ்சு ஒன்னு எத்தனை வரும் இருநூத்தி எண்பத்தி ஆறு டிகிரி இருக்கு கரெக்டானே கூட்டினது டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சார் ஓகே தானே இதுதான் என்னது நமக்கு எக்ஸ்பீரியர் ஆங்கிள் ஓகே ஒருவேளை இங்க்ளூட் ஆங்கிள் கேட்டாங்கன்னா என்ன வரும் ஆல்ரெடி இங்க நாப்பத்தாறு டிகிரி இருக்கு இது என்ன டிகிரி நம்ம கண்டுபிடிச்சா ஐம்பத்தெட்டு டிகிரி அப்ப நாப்பத்தாறு டிகிரியும் ஐம்பத்தெட்டு டிகிரியும் கூட்டினா என்ன வரும் பதினாலு டிகிரி இங்க ஒன்னு எவ்வளவு வரும் நூத்தி நாலு டிகிரி வரும் அதாவது இங்க்ளூட் ஆங்கிள் ஆல் ஆல்பான கேட்டான் ஓகே வாட் இஸ் த இங்க்ளூட் ஆங்கிள் ஏ சோனி தபிக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதாவது இது இங்க்ளூட் ஆங்கிள் கேட்டிருக்காங்க இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இங்க போகுது அதுக்கடுத்து இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இங்க போகுது அப்ப இங்க்ளூட் ஆங்கிள் எது கேட்டிருக்கானா இதுதான் கேட்டிருக்கானா ஓகே ஆங்கிள் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ஆங்கிள் சுத்தி வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு ஆங்கிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து கேட்டா வந்து இது ஒரு ஆங்கிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சாலும் ஒரு போஷன் தெரிஞ்சிருச்சு மீது என்ன தெரியணும் இந்த போஷன் வந்து தெரிஞ்சா இங்க்ளூட் ஆங்கிள் இதோட கூட்டி ஏறலாம் இது எக்ஸ் ஒய் வந்து வேல்யூ இருக்கு ஒய்யோட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு தொண்ணூத்தி ஏழு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் இருக்கு பிளஸ் எக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் வேணும்னா டோட்டலா எவ்வளவு இருக்கு முன்னூத்தி நாலு டிகிரி தொண்ணூறு மினிட்ஸ் இருக்கு சரி முன்னூத்தி நாலு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸா முப்பது மினிட்ஸ் இருக்கு இதுல இருந்து என்ன செய்யணும் முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி கழிச்சாரலாமா முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது டிகிரி அறுபது மினிட்ஸ் முன்னூத்தி நாலு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் அறுபதுல முப்பது போச்சுன்னா முப்பது மினிட்ஸ் ஒன்பதுல நாலு போச்சுன்னா அஞ்சு டிகிரி இங்கே அஞ்சு அவ்வளோதான் ஐம்பத்தஞ்சு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸுங்கிறது இந்த எக்ஸோட வேல்யூ ஐம்பத்தஞ்சு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸுங்கிறது ஆல்ரெடி ஒய் எவ்வளவு இருக்கு தொண்ணூத்தி ஏழு டிகிரி இருக்கு அப்ப ஐம்பத்தஞ்சு டிகிரி முப்பது மினிட்ஸ் அப்ப முப்பது முப்பதையும் கூட்டினா அறுபது மினிட்ஸ் வரும் டிகிரிக்கு மாத்தம் வெயிட் பண்ணுங்க ஏழு அஞ்சு பன்னெண்டுக்கு பன்னெண்டு டிகிரி மீது ஒன்று இங்கே இருக்கு பத்து பதினஞ்சு டிகிரி ஓகே ஓகே அப்ப நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு டிகிரி அறுபது மினிட்ஸ் இருக்கணும் இல்ல ரவுண்டா நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு டிகிரின்னு இருக்கணும் இதான் என்னது இங்க்ளூட் ஆங்கிள் பாருங்க இதா இருக்கா நூத்தி ஐம்பத்தி மூணே இருக்கு ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சார் புரியுதா அடுத்து அடுத்து என்ன பேரு சம்மா வந்துகிட்டு இருக்கு வாட் இஸ் த மேக்னட்டிக்லேஷன் ஆஃப் த இப் த மேக்னட்டிக் பேரிங் த சன் அட் சன் ஆஃப் மூன் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி நாலு டிகிரியில இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க சன் அட் நூன்ல இருக்கும் போது ட்ரூ பீரிங் எவ்வளவு சார் இருக்கும் நூத்தி எண்பது டிகிரி இருக்கும் கொடுத்துருக்கக்கூடிய மேக்னட்டி பேரிங் எவ்வளவு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி நாலு டிகிரியும் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப மேக்னட்டிக் டிக்லேஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்ப மேக்னட்டிக் டிக்லேஷன் என்ன வரும் மேக்னட்டிக் பேரிங்ல இருந்து நம்மளோட ட்ரூ பீரிங்கே கழிக்கிற மாதிரி வரும் அப்ப என்ன சார் வரும் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி நாலு டிகிரி மைனஸ் நூத்தி எண்பது டிகிரி வருமா அப்ப என்ன வரும் அதாவது இத வந்து முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி கழிச்சு எழுதிக்கிறேன் நம்ம
ட்ரூ பியரிங் ஈக்குவல் டு வெயிட் 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 மேக்னடி பியரிங் பிளஸ் மேக்னடி டிக்னேஷன் அதாவது சன் ஆட்டு நூன்னா எப்பயும் எப்படி எடுத்துக்கிறோம் நம்மளோட டிக்னேஷன் வந்து பிளஸ்ஸாக தான் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா அப்போ நம்ம டிக்னேஷனை வச்சுட்டு போனால் எப்படி வரும் ட்ரூ பியரிங் மைனஸ் என்னவா மாறும் மேக்னடி பியரிங் எதனா மார்க்கலாம் மாறும் ஒரு நிமிஷம் ஈக்குவல் டு மேக்னடி டிக்னேஷன் அப்போ ட்ரூ பியரிங் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சன் ஆட்டு நூனு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நூற்றி ஐம்பது டிகிரி வந்துடும் மேக்னடி பியரிங் கொடுத்துருக்காங்க எதனா கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஈக்குவல் டு மேக்னடி டிக்னேஷன் இப்போ போடுங்க அப்போ நூற்றி ஐம்பது டிகிரி இதை நூற்றி எழுபத்தி ஆறு டிகிரி சொன்னீங்களா ஓகே மேக்னடி டிக்னேஷன் இப்போ எவ்வளோ சார் வருது நாலு டிகிரி மேக்னடி டிக்னேஷன் அந்த டிகிரி பிளஸ்ல வருதா மைனஸ்ல வருதா பிளஸ்ல வருது பிளஸ்ல வந்தா டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்டா வெஸ்டா இங்கே வந்து நாலு டிகிரி ஆப்ஷன் இல்லையே ஆறு டிகிரியில ஆப்ஷன்ல இருக்கு நூத்தி எழுபத்தி நாலா ஓகே அப்ப ஆறு டிகிரி அப்ப ஆறு டிகிரி பிளஸ் தான் சார் வரும் ஈஸ்ட்ல தானே வரும் ஆறு டிகிரி ஈஸ்ட் தான் ஆன்சர் சார் சொல்றது புரிஞ்சா உங்களுக்கு சன் அட்டு நூறு டன் வந்துச்சுன்னா பேசிக் பார்முலாவே நமக்கு இதானே மேக்னட்டி பேரிங் வந்து பிளஸ் மேக்னட்டிக் லெஸ் தானே இருக்கேன் பிளஸ்ல தான் இருக்கேன் ஓகேயா சன் அட்டு நூறுல இருந்தாவே அப்ப ஆறு டிகிரி ஈஸ்ட் தான் வரும் ஒருவேளை வந்திருக்கக்கூடிய வேல்யூட மைனஸ்ல வந்திருக்கு நமக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ இங்க நூத்தி இருபத்தி நாலு டிகிரி இல்லாம நூத்தி முப்பத்தி நாலு டிகிரி வந்திருக்கு அப்ப மைனஸ் நாலு டிகிரினா நாலு டிகிரி வெஸ்ட் நம்ம போட்டிருக்கலாம் அப்ப ஆறு டிகிரி வெஸ்ட் போட்டிருக்கலாம் அப்ப இங்க என்ன வரும்னா ஏ இஸ் தான் கரெக்டான சார் சார் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு கான்செப்ட் ஒரு <laughs> 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 சம் ஆஃப் இண்டியர் ஆங்கிலா எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நம்ம ஆன்சருக்கு இப்போ கொடுத்துருந்தோம் கொடுத்துருப்போமே அது எவ்வளோ என்ன ஆன்சர் கொடுத்தோம் அதுக்கு தகுந்த பண்ணி போய் ஆப்ஷனை என்ன கொடுத்துருந்தோம் சரி ஓகே அதாவது நான் அதுக்கு பேசிக் பார்முலா கொடுத்துறேன் எந்த டைப் வேணுமானு கொடுக்கட்டும் அவங்க அதை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சம் இண்டியர் ஆங்கிலுக்கு பேசிக் பார்முலானே டூ என் மைனஸ் ஃபோர் இண்டு நைன்டி டிகிரி என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் சைடு ஓகேவா இதை பேசிக்க ஆ வச்சுக்கிறேங்க ஓகே இதை ப்ளஸ் ஒன்று சேர்த்துக்கிறீங்க படம் விட்டு போச்சா இல்லை அதே கொஸ்டினே இதாக இருந்தால் ஓகே இந்த கரெக்ட் சீக்வன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் தான் பெயிண்ட் டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பெயிண்ட் டேபிள் ஒர்க் பண்ணுறதுல கரெக்ட் சீக்வன்ஸ் என்ன சார் செய்வோம் கவனம் ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸிங் பண்ணுவோம் அடுத்து லெவல் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்து சென்டர் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்து ஓரியன்டேஷன் ஓகேவா வே கவனமாக இருக்கணும் சென்டரிங் வராது பெயிண்ட் டேபிள் கொடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு லெவலிங் முடிச்சுட்டு தான் சென்டரிங் பண்ணுவாங்க ஓகே டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து சார் கொஞ்சம் சீக்கிரம் சார் அறுபத்தி ரெண்டு தான் வந்துருக்கு விச் இஸ் த ஹாசஸ் வித் வெர்டிகல் கேர் இன் காம்பஸ் பீங் டூ மச் திக் ஆர் லூசுன்னு கொடுத்துருக்காங்க எதில் சார் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது நம்மளுடைய சைட்டிங் பண்ணுவோம்ல வேன்ஸ் அதில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த குதிரையோட முடி மாதிரி இருக்கும் அந்த முடி வந்து திக்காக இருந்தாவோ இது லூஸாக வந்து ஆடுற மாதிரி இருந்தாலும் ரொம்ப மெல்லிசாக இருந்தால் ஆடுற மாதிரி வளைஞ்சிருந்தாலோ நமக்கு வந்து பார்க்கக்கூடிய ரீடிங் வந்து கரெக்டாக எடுக்க முடியாது அப்போ அதனால சைட்டிங் வந்து தவறுதலாக போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஃபோக்கஸிங் அப்போ நம்மளுடைய அந்த முடி முத கொண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த பாட்டு தான் அப்போ அது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வரக்கூடிய இறனால இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இருந்தால் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஓகே கேர டைப் தான் கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த லெவல் விச் டஸ் நாட் ரிக்கேர்டு எனி ப்ரொடெக்ஷன் ஃப்ரம் த சன் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஓகே நேற்றே பா நேற்று டிஸ்கஷனில் பார்த்தோம் நினைக்கிறேன் எது சார் வரும் ஆட்டர் லெவல் தானே வரேன் ஓகே வாட் இஸ் த கலர் ஃபார் கல்டிவேட்டட் லேண்ட் ட்ரீஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா என்ன வரும் அச்கிரீன் ஓகே அடுத்து
what is the name of the dam that the mark established by the survey of india at an interval 100 km overall country clear okay means level reference add the extend pannuvanga nu sonanga okay nammalo means level undu mumbai port la irukku ange endu 100 km surrounding la all over india ukume adha dhan first project pannirupanga survey of india soe nu solluvanga survey of india va adha enna benchmark mark na great economic survey benchmark nu solluvanga adha gds benchmark nu solluvanga correct thane a adutha 66 What is the angle between uh, stock and head at the plate of T-square? How many degrees are you? 90 degrees? Okay. Next one. 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 What is the airport designation for untrimmed disease or trying seat? How many degrees are you? How many degrees are you? Untrimmed disease. கேபூர் சைஸ் சார் ஓகே இரநூத்தி நாற்பதுக்கு முன்னூத்தி முப்பது அன்றைமை சைஸ் ஓகே வாட் இஸ் த சைஸ் கேட்டு இன் எம்எம் ஃபார் சப் டைட்டில் ஆஃப் டிராயிங் கொடுத்துருக்காங்க சப் டைட்டில் டிராயிங்கிறது என்ன ஹைட்ல சார் கொடுக்கணும் நேற்று வந்து கூட வேறதுக்கு ஒன்று பார்த்தோம் மூணூட்டி அஞ்சு இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா அறுபத்தெட்டு இதான் பார்த்தோம் நினைக்கிறேன் மூணூட்டி அஞ்சு இருக்கணும் ஓகே அடுத்து வாட் இஸ் த ஸ்கேல் ஆஃப் சேல் சாரி வாட் இஸ் த ஸ்கேல் யூஸ் ஜென்ரலி இன் மேப்ஸ் மேப்ஸ் வந்து ஜென்ரலா யூஸ் பண்ண ஸ்கேல் இல்லை சார் இதெல்லாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் டிஃபரெண்டான ஸ்கூல் கொஸ்டின் தான் என்ன சார் யூஸ் பண்ணும் ஒன்னு இண்டி டென் பவர் சிக்ஸ் ஓகே நூத்தி எட்டு கொடுத்துருக்காங்க சார் இங்கே ஓகே இங்கே கரெக்டா இருக்கு இங்கே வந்து மேல வரணும் ஆறு ஓகே அதாவது மேப்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்கேலுங்கிறது என்ன இருக்குன்னா ஒன்னு சாரி ஒன்னி ஒன்னி டென் பவர் சிக்ஸ் ஆ இருக்கு ஓகே தானே சார் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன் சார் அடுத்து அடுத்து பாருங்க வாட் இஸ் தப்ரஸன்டிவ் ஃபிராக்ஷன் இப்ப அக்யூட் லென்த் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் வந்து அஞ்சு மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ரெப்ரஸன்டிவ் போய் இருபத்தஞ்சு லென்த் கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு மீட்டருக்கு அப்ப என்ன ஸ்கேல் சார் வரும் அஞ்சு இருபத்தஞ்சு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆக்சுவல் லென்த் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் வந்து அஞ்சு மீட்டர் சார் ஆனா நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்றது இருபத்தஞ்சு எம் எடுக்கப்பறம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேல என்ன சார் எடுத்துக்கணும் எப்பயுமே நம்ம ஃபீல்ட்ல என்ன வருதோ அதை என்ன செஞ்சுக்கிறோம் கீழே எடுத்துக்கிறோம் மேப்ல என்ன ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போறோமோ அதை மேலே எடுத்துக்கிறோம் அப்ப ஃபீல்டு என்ன எடுத்திருப்போம் அஞ்சு மீட்டருக்கு எடுத்திருப்போம் மேப்ல எழுதி கொடுத்துருக்கோம் இருபத்தஞ்சு எவ்வளவு கொடுத்துருக்கோம் அப்படிதான் எடுத்துக்கிறேன் சார் அப்படிதானே சார் எடுத்துக்கிடுவாங்க ஓகே அப்ப இது எப்படி கொண்டு வரலாம் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டரை மாத்துங்க மீட்டர் எப்படி மாத்தலாம் இல்ல இமாம்ல வச்சிருக்காங்க சார் எப்படி கொண்டு வரலாம் இமாம்னா அதாவது இருபத்தஞ்சு ஐயாயிரம் அம்மம் ஓகே இப்போ இதுக்குள்ளே எத்தனை இருபத்தஞ்சு சார் இருக்கா அஞ்சால் அடித்தாலுமே அஞ்சா இருபத்தஞ்சு இங்கே எத்தனை வரும் ஓரஞ்சு அஞ்சு அஞ்சு வரும் ஐநூறு ஓகே ஓரஞ்சு அஞ்சு இரஞ்சா பத்து ஜீரோ கரெக்டா தானே சார் வருதா சார் உங்களுக்கு பேசிக்க இருக்கக்கூடிய ரெப்ரஸன்டிவ் ஃபிராக்ஷன் ஸ்கேல்ல வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்கேலு ரெப்ரஸன்டிவ் ஃபிராக்ஷன் ரெண்டு இருக்கு ரெப்ரஸன்டிவ் ஃபிராக்ஷன் ஆர் இன்ஜினியரிங் ஸ்கேல் எதா இருந்தாலுமே நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா ஃபீல்டுல அளக்கக்கூடியதை கீழே எடுத்துக்கிறோம் ஓகே மேப்ல அளக்கு மேப் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம் அதை மேலே எடுத்துக்க போறோம் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஆக்சுவல் லென்த் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் தான் அஞ்சு மீட்டர் சொல்லிட்டாங்க அப்ப ஃபீல்டுல அளந்துருக்கக்கூடியது தான் ஆக்சுவல் லென்த் அப்ப எவ்வளவு எடுத்துருக்காங்க அஞ்சு மீட்டர் எடுத்துருக்காங்க அது கீழே போட்டுருங்க ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போறாங்க இருபத்தி அஞ்சு எம்எம் எழுதுனா அது அஞ்சு மீட்டர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போறாங்க அது எது மேப்ல மேல போட்டுக்கிறங்க எப்பயும் மேல என்ன இதுல இருக்கும் சென்டிமீட்டர்னா கீழே சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கிறேன் எம்எம்னா எம்எம்ல எடுத்துக்கிறேன்னா கீழே அஞ்சு மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இது எம்எம் மாதிரி என்ன செய்யும் நம்ம இருபத்தஞ்சு இட்டு ஐயாயிரம் எடுத்துக்கலாமா இப்ப இருபத்தஞ்சு ஐயாயிரத்துல வச்சோம்னா அஞ்சாறு அடிச்சா மேல வந்துருந்தா ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சு இது ஓரஞ்சா அஞ்சு மீதி வந்து ரெண்டு ஜி மூணு ஜீரோ வந்துடும் ஆயிரம் இங்க வந்து என்ன வரும் ஓரஞ்சா அஞ்சு இங்க என்ன வரும் ஈரஞ்சா பத்து மீதி ரெண்டு ஜீரோ இருக்கு அப்ப எத்தனை சார் இருக்கு ஒன்னின் இரநூறு அதாவது ஒன் இஸ் டு இரநூறு அப்ப ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் புரியுதா நடத்தி முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் அப்படியே உருவமே தான் என்ன சார் அர்த்தம் இவ்வளவு சொல்லுது இவ்வளவு சரி சரி விடுங்க ஓகே வாட் இஸ் தியூன் ஸ்கேல் சார் என்ன ஸ்கேல் சொல்லுவாங்க கம்பேரட்டிவ் ஸ்கேலா ஓகே நான் வச்சுக்கிறேங்க இது வந்து கம்பேரட்டிவ் ஸ்கேல் கொஞ்சம் மங்களா இருக்கு A triangle in which all the three angles more than 90 degree. Nathan said, less than 90 degree is acute angle, more than 90 degree is, what do you say? 
அப்யூஸ் ஆங்கிள்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அப்ப மோர் தன் நைன்டி இல்லை அப்யூஸ் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சொல்லுவாங்க ஓகே அடுத்து த சம் ஆஃப் தி இனி டூ சைட் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இஸ் பேஸ் தேர்ட் சைடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ரெண்டு சைடை வந்து கூட்டுறதுனால மூணாவது சைடு கிடைக்குதுன்னா அது என்ன சார் சொல்லுவாங்க சார் இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த சம் ஆஃப் த டூ சைட் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இஸ் டேஸ் தேர்ட் சைடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அது ஈக்குவலா இருக்குமா லெஸ் தானா இருக்குமா பித்தாரஸ் தேரம் இல்ல மோர் தானா இருக்குமா அதாவது நார்மலாவே நீங்க பாருங்க சும்மா நான் சொல்றேன் இதை மூணு எடுத்துக்கிறோம் இதை நாலுன்னு எடுத்துக்கிறோம் இதை அஞ்சுன்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்ப பித்தாரஸ் தேரத்தை யூஸ் பண்ணுவோம் பித்தாரஸ் தேரம் படி என்னது இது நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கக்கூடிய என்னது ஹைபோட்ரனிஸ் அதாவது கர்ண பக்கம் சொல்லுவாங்கல்ல கர்ண பக்கம் ஓகே அப்ப இது என்னது எதிர்பக்கம் இது அடுத்துல பக்கம் பித்தாரஸ் தேர் என்ன சொல்லிருக்கு கர்ண பக்கம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் என்ன சொல்லிருக்கு எதிர்பக்கம் ஸ்கொயர் பிளஸ் அடுத்துல பக்கம் ஸ்கொயர்னு சொல்லிருக்கு ஓகே இந்த கர்ண பக்கம் எனக்கு தெரியல அதாவது ரெண்டையும் கூட்டும் போது மூணாவது என்னன்னு தெரியல அதாவது எனி டூ சைடு வந்து சம் பண்ணும் போது எதுன்னு தெரியல வச்சுக்கோங்க ஓகே அப்ப இதுதான் எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப எதிர்பக்கம் ஸ்கொயர் என்ன சார் வரலாம் அதாவது மூணு ஸ்கொயர் பிளஸ் நாலு ஸ்கொயர் அப்ப இங்க வந்து ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு இது தெரியாது எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கோங்க கர்ண பக்கம் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்ப எக்ஸ் என்ன இங்க என்ன வரும் ரூட் ஆஃப் மூணு ஸ்கொயர் பிளஸ் நாலு ஸ்கொயர் இருக்கும் ஓகே இங்க மூணு ஸ்கொயர் என்ன சார் வரும் ஒன்பது நாலு ஸ்கொயர்னா பதினாறு அப்ப ஒன்பது பிளஸ் பதினாறு இருபத்தஞ்சு அப்ப இருபத்தஞ்சு ரூட் எடுத்தா எக்ஸுங்கிறது அஞ்சுன்னு கிடைக்குது எது இந்த மூணாவது பக்கமா இருக்கிறது அஞ்சுன்னு கிடைக்குது அப்ப இது மூணே சம் பண்ணும் போது மூணு அடுத்து வரக்கூடிய வேலைங்கிறது லெஸ் தானா இருக்கா மோது தானா இருக்கா மூணோ நாலு இருக்கு இங்க அஞ்சு இருக்கு லெஸ் தானா இருக்கா மோது தானா இருக்கா மோர் தானா இருக்கு அப்ப என்ன வரும் மோர் தான் தான் கரெக்டான சார் ஓகே சைடு தான் கொடுத்துருக்காங்க சார் புரியுது என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு அடுத்து ஹவு மெனி சைடு பிளஸ் கெப்டகன் காசுன்னு கொடுத்துருக்காங்க கெப்டகனுக்கு எத்தனை சைடு சார் வரும் ஏழு சைடு வருமா கெப்டகனுக்கு okay. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
ஓகே அவள் எப்படி கொடுக்காத காரணத்தினால ஏ நாட்டுக்கு ஏ உனக்கு பாட்டு சீட்ஸ் எவ்வளவு சார் எடுத்துக்கிறோம் இருபது எடுத்துக்கிறோமா மற்ற எல்லா சீட்டுக்கும் எவ்வளவு எடுத்துக்கிறோம் அதாவது டாப்பு பாட்டம் ரைட் சைடு அவங்க எதுவுமே கொடுக்கல சார் ரெக்கமெண்டட் பாட சீஸ்னு எதுவும் கொடுக்கல அவங்க பொதுவாக கேட்டிருக்காங்க எல்லா டைப்புக்குமே என்ன வரும் ஏ நாட்டு ஏ ஒன்றுக்கும் லெஃப்ட் சைடு வந்து இருபது தான் கொடுப்போம் ஏ டு ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ்க்குமே லெஃப்ட் சைடு இருபது தான் கொடுப்போம் அப்போ அது மாற அது மாறாது அப்போ இருபதுக்குமா இருபதுன்னு ஆப்ஷன் இல்லவே இல்லை இதுக்குன்னு என்ன கொடுத்துருக்காங்க டாப்பு பாட்டம் ரைட் தான் கேட்டிருக்காங்க ஏ நாட்டு ஏ ஒன்றுக்கு டாப் பாட்டம் என்ன கொடுப்பான் நான் எப்பயுமே சார் பத்து குடிப்பீங்களா இருபது குடுப்போம் சார் ஏ நாட்டு ஏ ஒன்று மாத்த சொல்றீங்க அப்படியா ஓகே இதுக்கு இருபது குடுப்போம் மத்தது எவ்வளவு குடுப்போம் பத்து தானே குடுப்போம் லெப்ட் சைடு வந்து இருபது குடுத்துட்டு இப்ப நார்மலா நீங்க யோசிங்க இது நீங்க ரொம்ப யோசிக்கிறதா நீங்க காலேஜ்ல எதுல ட்ராயிங் வருவீங்க ஏட்டு சீட்ல தானே வருவீங்க ஏட்டு சீட்ல சைட்ல எவ்வளவு குடுப்பீங்க லெப்ட் சைடு இருபது குடுத்திருப்பீங்க மேலே என்ன என்ன கொடுத்துருப்பீங்க ஒன்னு ஒண்ணு தானே கொடுத்துருப்பீங்க சென்டிமீட்டர்ல எம்எம்ல பத்து எம்எம் கொடுத்துருப்பீங்க சென்டிமீட்டர்ல ஒரு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருப்பீங்க கடந்த சார் ஒரு சென்டிமீட்டர் தானே கொடுத்துருப்பீங்க காலேஜ்ல நீங்க வரையும் போது ஓகே அப்படி யோசிச்சு பாருங்க அப்ப என்ன வரும் உங்களுக்கு இங்க வந்து பத்து எம்எம் வரும் இங்க என்ன வரும் இதுக்கு ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ரெண்டுமே இருபது எம்எம்ல கொடுத்துருப்பாங்க அப்ப இருபது பத்து அப்ப இருபது பத்து இங்க இருக்கு சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அதாவது எது வந்து ட்ராயிங் சீட்ல அந்த பொசிஷன் ட்ராயிங் போர்டு ட்ராயிங் சீட் பொசிஷன் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் சார் ஒரு நம்ம பொசிஷன் பண்ணா என்ன சார் பண்ணுவோம் ஓரியன்டேஷன் தான் வரேன் ஃபோல்டிங்கிறது மடிக்கிறது வாடனுங்கிறது சுத்தி லைன் கொடுக்கறது கிரிட் கிரிட் சிஸ்டம்ங்கிறது என்னன்னா இந்த லைன் கொடுக்கறது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் லைன் கொடுக்கறது ஓரியன்டேஷன் மார்க்ஸ் தானே சார் ஓரியன்டேஷன் மார்க் பண்ணுவோம் தெரியுமா பொசிஷன் பண்ணி ஓகே அதுதானே வரும் நமக்கு ட்ராயிங் சீட்ல ஓகே இப்போ பிளேன் டேபிள் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஓகே இப்போ பிளேன் டேபிளில் நம்ம வந்து ட்ராயிங் சீட்டை வந்து ட்ராயிங் பிள்ளை பொசிஷன் பண்ண போகிறோம்னா எப்படி பொசிஷன் பண்ணுவான் அந்த சீட்டை வச்சுட்டு கரெக்டாக நார்த் மார்க் ஓரியன் பண்ணி மார்க் பண்ணுவோம் ஓகேவா சீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அதான் பொசிஷன் பண்ணுறது ஓரியன்டேஷன் மார்க்ஸு அதுக்கடுத்து சென்டர் பண்ணுவோம் ஓகே இந்த ஹார்னஸ் ஆஃப் ஏ பென்சில் லெட்டு வந்து அசு நியூமரல் லெட்டர் வந்து ஹச் இன்க்ரீஸ் அசு அதாவது பென்சிலோட லெட்டு அஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஹார்னஸ் ஆஃப் பென்சிலோட லெட்டுங்கிறது எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறாங்க எப்பனா ஹச்சை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஹச் டூ ஹச்சு த்ரீ ஹச்சு ஃபோர் ஹச்சு இன்க்ரீஸ் பண்ணுற அப்படின்னா ஹார்னஸ் ஆஃப் பென்சில் வந்து எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறாங்க எப்படி சார் இருக்கும் அதிகமாக தானே போவோம் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஓகே பி இஸ் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து அடுத்து வாட் இஸ் த ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த சப் கிரேடு டூ த என்ன டிசேரிடி கிரேடு அண்டு கேம்பரிஸ் கால்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதாவது நம்ம சப் கிரேடு வந்து எப்படி சார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட டிசைட் கிரேட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கேம்பர் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எடுத்து ஒர்க் வச்சு தானே சார் சப்கிரேட் ரெடி பண்ணுவோம் ஓகே தானே சாயில் வெட்டுறது கட்டிங் அண்ட் பில்லிங் பண்றது சப்கிரேட்னா நார்மல் நேச்சர் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் சார் ஓகே ஒரு டிசைட் கிரேட் அது கேம்பர் கொடுக்குறதுனா அடுத்து தான் லாஸ்ட் தான் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன செய்வோம்னா எடுத்து ஒர்க் பண்ணுவோம் எடுத்து ஒர்க்கில் என்ன பண்ணுவோம் கட்டிங் பில்லிங் பண்ணுவோம் ஓகே அதுக்கடுத்து தான் பேஸ் கோர்ஸு சப் பேஸு வியரிங் கோர்ஸு எல்லாம் போட்டு ஸ்லோ ப்ரொவைட் பண்ணுறது கிராஸ் ஸ்லோ ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஆர் கேம்பர் ப்ரொவைட் பண்ணுறது கரெக்டாக தானே சார் எடுத்து ஒர்க் தானே பண்ணுவோம் சப்கிரேட்ல பண்றதுக்காங்க <laughs> 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 அதாவது நம்ம ஃபுட்பாத் வந்து கொடுத்துருப்போம்னா ரோட் லெவல் கூட எப்படி இருக்கும் கீழே டிஸ்டன்ஸ் கரெக்டி தானே கொடுத்துருப்போம் ஃபுட்பாத்துங்கிறது இல்லை மேட்டாக கொடுத்துருப்பீங்களா சார் சில இடத்துல கிராமப்புறங்களில் இப்போ இங்கே ரோட்டில் நடந்து போகிற இடத்துல எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா கீழே இறக்குற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா இதே வந்து நகரத்தில் பிரிட்ஜில் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மேலே கொடுத்துருக்க மாதிரி கொஞ்சம் கைட்டு கூட்டி ரோடு இப்படி இருக்கும் கல் குதிச்சிருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அதில் ஏறி போகிற மாதிரி இப்போ சென்னை மாதிரி நடந்தான் நிறைய கோயம்புத்தூர் ஓகே மதுரையில் சில முக்கியமான இடத்துல வந்தால் கல் பிரிச்சு மேலே கொடுத்துருப்பாங்க உண்மையிலே ஃபுட்பாத்து அப்படி தான் கொடுத்துருக்கணும் புரியுது என்ன சொல்கிறேன்னு சில இடத்துல தான் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் நடையில் நடைமுறை இல்லை கீழே
இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க புரியுதா சார் என்ன சொல்றேன்னு ஓகே அடுத்து அது வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் ரிப்பேரிங் லோக்கல் இன்ஸ்டியூட் டேமேஜ் ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதாவது அங்கே இங்கே சேதமடைஞ்ச பகுதியை ரிப்பேர் பண்றதுக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க கீழே என்ன ரிப்பேர்ல வரும் அது ஓகே பேச்சு ரிப்பேர்ல இணைப்பு பழுது ஓகே அங்கே இங்கே ஒருத்தே பூசி விடுவாங்க தார வச்சு சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து அடுத்து வாட் இஸ் ஹால்ட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பெட்வீன் த சென்டர் லைன் ஆப்பிய ஹரிசான்ல கருவு டூ அண்ட் அப்சாக்ஷன் ஆன் இன்னர் சைட் ஆப் த கருவு ஓகே அதாவது கிளியர் டிஸ்டன்ஸ் நினைக்கிறேன் ஓகே அதை என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு ஹரிசாண்டல் வளைவில் அது வாட் இஸ் த வாட் இஸ் ஹால்ட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பெட்வீன் த சென்டர் லைன்லேருந்து அது ஹரிசாண்டல் கருவு ஒரு சென்டர் லைன்லேருந்து அப்சாக்ஷன் வந்து இன்னர் சைடில் இருக்கக்கூடியது வரை இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ்ங்கிறது என்ன டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க கிளியர் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓகே அடுத்து When the wheel revolves more than the corresponding longitudinal movement along the road, then such phenomenon is called as a result. What is the phenomenon? Slipping is the phenomenon. Okay? That's why when the wheel revolves more than the corresponding longitudinal movement along the road, then slipping is the phenomenon. Okay. Slipping is the phenomenon. Skitting is the phenomenon. Slipping is the phenomenon. வண்டி கவுந்துருதானா சார் ஸ்லிப்பானா ஓகேவா ஓவர் டைம் பண்ணி விட்டுருவோம் ஓகேவா ஓகே அடுத்து முப்பத்தி ஆறு அடுத்து நேம் தர் பேமெண்ட் பெயிலியர் இன் விச் லாங் ரன் டிப்ரெஷன் தட் ஃபார்ம் கியூ டு ரிபீட்டட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் லோட் ஆன் த சேம் போர்ஷன் ஆஃப் த ரோடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரட்டிங்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்க ரோட்ல பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல சைட்லனா லாங் ரன்ல ஒரு பெரிய ஒரு கோடு மாதிரி போயிருக்கும் பாத்திரீங்களா கோடு மாதிரி போயிருக்கும் பத்திரிக்கீங்களா சார் ஓகே அது எதனால தான் ரிப்பீட்டடாக லோட் ஆக்ட் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால ஒரு குறிப்பிட்ட பிளேஸில் ஒருத்தி அது முக்கியமாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த ஸ்பீட் பிரேக் வர்ற இடத்துல அவரை முக்கியமாக வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல ஸ்லோ பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி இடம் டேர்னிங் இந்த மாதிரி இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லாங் ரன்ல ஒரு பெரிய ஒரு பள்ள மாதிரி வெடிச்சிருக்கும் சின்ன கோடா பார்த்துருக்கீங்களா அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு பக்கம் பள்ளமாக அது அந்த வெடிச்சிருக்கிறதுக்கு எப்படி பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து கொஞ்சம் அமுங்கின மாதிரி இருக்கும் ஒரு பக்கம் மேடாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரட்டிங்னு சொல்லுவாங்க சொல்கிறது எப்படி தான் உங்களுக்கு ஓகே சர்பேஸில் ஏற்படக்கூடியது என்ன சார் சொல்லுவாங்க நீ எது பார்த்தமே மேப் கிராக்கிங்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஓகே அடுத்து விச் சர்வீஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் மீடியன்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க மீடியன்ஸ் எதுக்காக சார் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறோம் நடுவில் முன் வாகனத்தோட லைட் வெளிச்சத்தினால ஏற்படக்கூடிய என்னது அந்த ஹெட்டான் கொலிஷனை தவிர்க்கிறதுக்காண்டி நடந்த வேற என்ன சொல்லலாம் ஈஸியாக வந்து வெஹிக்கிள் மூவ் பண்ணுறதுக்காண்டி மீடியன்ஸ் கொடுத்து பிரிச்சு வச்சுருந்தோம்னா இந்த பாத்தில் போகிறோம் வாங்கிட்டு போவாங்க அந்த பாத்தில் போகிறோம் வாங்கிட்டு போவாங்க ஓகே அப்போ டூ அவாய்ட் ஹெட் ஆன் கொலிஷன் பெட்வீன் வெஹிக்கிள்ஸ் மூவிங் ஆன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்னொரு விஷயம் வெஹிக்கிள் வந்து ஈஸியாக அந்த சைடு போகலாம் அந்த சைடு போகலாம் அது ஒன்று கொடுப்பாங்க மெயின் அட்வான்டேஜ் மீடியன்ஸ் எதுக்காண்டி கொடுக்குறதுனா ஹெட் ஆன் கொலிஷனை தவிர்க்கிறதுக்காண்டி கொடுக்குறது ஓகேவா அதுக்கடுத்து அந்த மீடியன்ஸில் செடிகள்லாம் வளர்க்குறாங்க அப்படின்னா அது என்ன சொல்லுவாங்க ஆர்பரி கல்ச்சர்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் மெயின் பாயிண்ட் ஹெட் ஆன் கொலிஷன் தவிர்க்கிறதுக்காண்டி ஓகே அதுக்கடுத்து The channel is dropping into stream at the intersection. Okay. Which section is provided? How do you get it? How do you get it? The channel is dropping into the channel. How do you get it? How do you get it? How do you get it? Dropping separator? How do you get it? 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 Separator? How do you get it? Separator? Okay. The channel is dropping into the separator. டிராபிக் செப்பரேட்டர் லெவல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் பிரிக்கும் அந்த சைடு போய் சுற்றி போகிற மாதிரி ஏஸ் கட் ஆன்சர் அடுத்து அடுத்து இந்த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆன் ஏ ரோட் தட் கேன் பாஸ் ஏ கிவன் பாயிண்ட் இன் இன் அவர் டிபைனஸ் கிடைக்காங்க அதாவது ஒரு பாயிண்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட டயத்தில் ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு பேசுகிறத எப்படி சொல்லுவாங்க என்ன சார் சொல்லுவாங்க டிராபிக் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே டென்சிட்டின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ் ஒரு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்க்குள்ள எவ்வளோ வெஹிக்கிள் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு பற்றி பேசுறது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பாயிண்ட் எத்தனை வெஹிக்கிள் கிராஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா டிராபிக் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஓகே 
சார் சொல்றது உங்களுக்கு புரியலையா உங்களுக்கு இப்போ ஒரு பக்கெட் எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கிறீங்க அவன் ஒரு பக்கெட்டுக்குள்ள எவ்வளவு லிட்டர் வாட்டர் ஊற்றுறோம் அப்படின்னு சொன்னா டிராபிக் கெப்பாசிட்டி தானே சொல்லுவான் சார் அது வந்து லிட்டர் கெப்பாசிட்டி தானே சார் சொல்லுவோம் ஒரு வாட்டர்னா ஒரு லிட்டர் வாட்டர் இல்லை அரை லிட்டர் வாட்டர் சொல்றோம்ல அப்போ ஒரு பாட்டில் உள்ள எவ்வளவு ஊற்றுறோம் அப்படின்னு சொல்றது கெப்பாசிட்டி அப்போ ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு அந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்குள்ள எவ்வளவு மணி நேரம் டிராபிக் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது நம்ம மெசர் பண்ணுறோம்னா டிராபிக் கெப்பாசிட்டி சொல்லுவாங்க அடுத்து சூஸ் த பேக்டர் தட் அபெக்ட் ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸை வந்து அபெக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள தான் ஒரு நிமிஷம் ஓகே சாரி ஓகே லாஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன பார்த்தோம் டிராபிக் கெப்பாசிட்டி ஓகே அதாவது சூஸ் த பேக்டர் தட் அபெக்ட் ஷாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறாங்க ஷாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் அபெக்ட் பண்ணக்கூடியது என்ன சார் அதாவது டோட்டல் ரியாக்ட் டைம் ஆஃப் த டிரைவரு ஸ்பீட் ஆஃப் த வெஹிக்கிள் எபிசியன்ஸ் ஆஃப் த பிரேக்கு நீங்கள் நார்மலாக பார்லாம் விளையாங்க எஸ்எஸ்டி ஈக்குவல் என்ன சார் வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் எயிட்டு விடி ப்ளஸ் என்ன வரும் வி ஸ்கொயர் டோட்டர் பே இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு எஃப்னு வரும் ஓகேயா ஓகே அப்போ இதில் என்னது ரியாக்ஷன் ட்ரைனர் இருக்குது ஸ்பீட் ஆஃப் த வெஹிக்கிள் இருக்குது இந்த ஃப்ரிக்ஷன் பேக்கில் எபிசியன்ஸ் சேர்த்துருப்போம் ஸ்லோப்பிங் கிரேட்னா ப்ளஸ் ஹீட்டான சேர்த்துருப்போம் சாரி ஸ்லோப்பிங்கில் ரைசிங்னா ப்ளஸ் ஹீட்டாக கீழே டிகிரிஸிங்னா மைனஸ் ஹீட்டான சேர்த்துருப்போம் அப்போ ஆல் ஆஃப் த இப்போ தானே வரும் எல்லாமே அதை அப்டேட் பண்ணக்கூடியது தானே சார் ஓகே ரியாக்ஷன் ட்ரை வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருப்போம் ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு எனி ஒன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்போம் இதில் கொடுத்துருக்கூடிய தேரி வந்து பிஐஇவி தேரின்னு சொல்லுவாங்க பெர்செப்ஷன் இன்டெலக்ஷன் எவாலுஷன் வெல்டேஷன் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஓகே இதில் வந்து சார் டிரைவரோட ஐ லெவல் எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் இருக்கும் ஆப்ஜியோட ஹைட் எவ்வளோ இருக்கணும் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் சார் புரிய தானே கேட்குதா இல்லையா சார் ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்டான சார் ஓகேவா அடுத்து த டிஸ்டன்ஸ் ரிக்கேர்டு போய் த வெஹிக்கிள் டு ஓவர் டேக் வித் சேஃப்லி நேற்றே கேட்டோம் அனதர் வெஹிக்கிள் டிராவலிங் அதாவது ஒரு வெஹிக்கிள் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும்போது சேஃபாக இன்னொரு வெஹிக்கிளை முந்தி போகக்கூடியது அது என்ன டிஸ்டன்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சேம் டேரக்ஷன் கால்டு பாசிங் த சைட் ஓகே அப்போ என்ன சார் வரும் அது என்ன சொல்லுவாங்க ஒன்று என்ன சொல்லுவாங்க ஓவர் டேக்கிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி இன்னொன்று என்ன சொல்லுவாங்க பாசிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன இருக்கு சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்து த டிஸ்டன்ஸ் ரிக்கேர்டு பாரிய வெஹிக்கிள் டு கவுன்ஸ் சாரி டு கவுன் ஸ்டாப் வென் டூ வெஹிக்கிள்ஸ் கிராஸ் ஹீச் அதர் ஈஸ் கால்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதாவது ரெண்டு வெஹிக்கிள் வந்து ஒன்று ஒன்று கிராஸ் ஆகும்போது ஸ்டாப் ஆகக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னென்னு கேட்குறாங்க என்ன டிஸ்டன்ஸ் சார் வரும் இன்டர்மீடியட் சைட் டிஸ்டன்ஸா புதுசாக ஒன்று சொல்கிறீங்களே கிராசிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் தானே வரும் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் ரிக்கேர்டு பாரிய வெஹிக்கிள் டு கவுன் ஸ்டாப் ஓகே வென் டூ வெஹிக்கிள் கிராஸ் ஈச் அதர் அதாவது ஒரு பெரிய ஹைவே போயிட்டு இருக்கு இங்கிட்டு போயிட்டு இருக்கு ரோடு இங்கிட்டு ஒன்று இருக்கு ஓகே அப்ப இங்கிட்டு ரெண்டு வெஹிக்கிள் கிராஸ் ஆகும் போது இங்க என்ன செய்வோம் நம்ம இங்க இருந்து நம்ம போகக்கூடிய ஆஹ் இங்க இருந்து போகணும் போகும் போது வண்டி வந்து முன்கூட்டியே ஸ்டாப் பண்றோம் அப்ப இந்த மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் இந்த கிராஸ் ஆகுறதுக்கான மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கிராசிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓகே மேக்சிமம் நிறைய இடத்துல பாத்திருப்பீங்களே ஹைவே எல்லாம் பாத்திருப்பீங்களே ஓகே பைபாஸ் எல்லாம் பாத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அந்த மினிமம் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தான் கிராசிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓகே இரண்டு வாகனங்கள் ஒன்று ஒன்று கடக்கும் போது ஒரு வாகனம் வந்து நிற்க தேவையான தூரம் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க அப்ப இங்கிட்டு வெஹிக்கிள் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் போது ஒரு வாகனம் வந்து நிக்குது ஓகே அப்ப அந்த மினிமம் இது போகிறதுக்கு தேவையான டிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கிராசிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஓகே வாட் இஸ் த ரூலிங் ட்ரெயின் ரோலிங் ட்ரெயின் கேட்டிருக்காங்க ஓகே என்ன சார் வரும் அதாவது ரோலிங் ட்ரெயின்ல ட்ரெயின் அண்ட் ரோலிங் ட்ரெயின் நேத்தான் கொடுத்தேன் மூணு புள்ளி மூணு பர்சன்டேஜ் என்ன வரும் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆறு புள்ளி ஏழு பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருப்பேன் ஞாபகம் இருக்கா இதுல ஃபர்ஸ்ட் ரோலிங் ட்ரெயின்ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் உள்ளது மூணு புள்ளி மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து வரும் ஓகே அடுத்து தொண்ணூத்தி நாலு ரூலிங் கிரேடியன் ஆர் பிளெயின் கிரேடியன் என்ன சார் வரும் எத்தனை பர்சன்டேஜ் வரும் பிளெயின் டெரனுக்கு ரூலிங் கிரேடியா பிளெயின் டெரனுக்கு இப்போதான் பார்த்தோம் என்ன சார் வரும் மூணு புள்ளி மூணு பர்சன்டேஜ் லிமிட்டி கிரேடியனா மவுண்டனிங் டெரன் அதாவது மவுண்டனி
தொண்ணூத்தி அஞ்சு விச்சு சர்க்குலர் கருவு கன்சிடர் ஆப்பிய சிங்கிள் ஆர் ஆப்பி யூனிஃபார்ம் ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே சார் ஒரு சர்க்குலர் கருவில் வந்து சிங்கிள் ரேடியஸ் இருக்கான் யூனிஃபார்ம் ரேடியஸ் இருக்கான் அப்போ அது என்ன கருவு சார் ரொம்ப பெரிய கொஸ்டின் யோசிக்க வேண்டியதுதான் சிங்கிள் ரேடியஸ்னா என்ன சார் அர்த்தம் சிம்பிள் தானே ஓகே அடுத்து அடுத்து வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ரா வித் பிரைவேட் இனியர் சிங்கிள் லேண்ட் ரோடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க நாற்பத்தி நூற்றி அறு அறுபத்தொரு மீட்டர் இருக்கும்போது எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா வித்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ மீட்டர் சார் கொடுக்கணும் ஏன் வச்சுக்கிறீங்க ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் வந்து கொடுக்கணும் அடுத்து வாட் இஸ் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் த மெக்கானிக்கல் வீடியனிங் ஓகே கேட்டிருக்கிறது மெக்கானிக்கல் வீடியனிங் கொடுத்துருக்காங்க ஆப் ட்ராக்கிங்னா என்ன சொல்லுவாங்க என்எல் ஸ்கேல் பை டூ ஆர்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே அப்போ மெக்கானிக்கல் வீடியனிங் ஆப் ட்ராக்கிங் ரெண்டு ஒன்று தானே ரெண்டு ஒன்று தானே சார் வரும் ஆப் ட்ராக்கிங்னா என்ன அர்த்தம் அதாவது வெஹிக்கிளோட இயந்திரத்தினால வரக்கூடியது ஆப் ட்ராக்கிங் அப்போ அது மெக்கானிக்கலாக வரக்கூடியது சைக்காலஜிக்கல்னா அந்த டிரைவரோட செயல்பாடுனால வரக்கூடியது ஆக்டிவிட்டிஸ்னால வரக்கூடியது அது மெக்கானிக்கல் வீடியங் அது வந்து வீட்டு விடற போய் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரூட் ஆறுன்னு சொல்லக்கூடிய ஏழு உட்காந்துருக்கிறது தான் என்னது சொல்லுவாங்க நம்ம சைக்காலஜிக்கல் வீடியோனு சொல்லுவாங்க அப்போ மெக்கானிக்கல் வீடியோனா சக்கரத்தோட வீல்னால வரக்கூடியது ஓகேவா அப்போ என்ன ஸ்கேட் போய் டூ ஆர் தான் கரெக்டான சார் ஓகேவா ஓகே வாட் இஸ் வாட் இஸ் மார்க் எக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இங்க மார்க் பண்ணிருக்க எக்ஸ்ங்கிறது என்ன சார் சிம்பிள் கொஸ்டின் ஓகே என்னது கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க சார் சோல்டரே நீக்கிட்டாங்க இரண்டு பக்கம் இந்த வெஹிக்கிள் போகக்கூடிய விதத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க கேரேஜ் பே ஓகே ஓகே அடுத்து வாட் இஸ் த வித் ஆஃப் சோல்டர் இன் ரோடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ சார் இருக்கணும் வித் ஆஃப் சோல்டர் கான்ட்ரவர்சியே வேண்டியதில்லை கொடுத்துட்டாங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரையும் இருக்கலாம் ஆனால் டூ மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க பி இஸ் த கரெக்டாங்க சார் ஓகேவா அடுத்து விச் இஸ் த போர்ஷன் ஆஃப் த ரோடு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டட் பார்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ரோடு கட்டப்படக்கூடிய அந்த போர்ஷன் எதுன்னு கேட்குறாங்க சார் ரோடுங்கிறது கேரேஜ் வே தான் அதில் தான் வெஹிக்கிள் போக போகுது ஓகே அப்போ ரோடு கட்டக்கூடியது என்ன சார் கேரேஜ் வே தானே வரேன் ரோடு இதில் சார் போடுவாங்க கேரேஜ் வேக்குள்ளே போடுவாங்க ஓகே அடுத்து வாட் இஸ் த மார்க் டேஸ் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க சார் இந்த எக்ஸுங்கிறது சார் சொல்லுவாங்க நமக்கு ஆப்டிக்கல் பிளம்பட்னு சொல்லுவாங்களா ஓகே டேட்டா கனெக்டர் என்ன டேட்டா அவுட் புட் கனெக்டர் என்ன லாஸ்ட்டாக கூட பணம் இல்லைன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஆன்சரில் கொடுத்துருப்பான்னு சொல்லுவாங்களே இந்த ஒய்ங்கிறது டேட்டா கலெக்டர் டேட்டா அவுட் அவுட் கனெக்டர்னு சொல்லுவாங்க இது ஒய்யி எக்ஸுக்கான ஆன்சர் இது இது ஆப்டிக்கல் பிளம்பட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க கோலிமீட்டர்னு சொல்லுவாங்களா இது இஜெட்டு இது கோலிமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க இதில் பாட்டம் பிளேட்னு என்ன கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு இதுதான் பாட்டம் பிளேட்டு ஓகே இது வி இது பாட்டம் பிளேட்டு ஓகே தானே சார் ஓகே விச்சு ப்ரோக்ராம் யூஸ் யூஸ் பார் செட்டிங் அவுட் பாயிண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எது சார் செட்டிங் அவுட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து செட்டிங் அவுட் பண்ணுறது எது சார் இல்லை பாயிண்ட் செட்டிங் அவுட் பண்ணுறது ஸ்டேக் அவுட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸ்டோட்டர் சீசனில் ஒரு பாயிண்ட் வந்து செட் அவுட் பண்ண போகிறோம்னா ஸ்டேக் அவுட்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஏன் வச்சுக்கிடுங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டிக் இஸ் ஏ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஈடியம் எலக்ட்ரானிக் யூட்லைட் அண்ட் மைக்ரோ ப்ராசஸர் இதை என்ன சொல்லுவாங்க லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து இதில் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் ஷார்ட்ஸ் மூலே கேட்டிருக்காங்க டோட்டல் சேசர் முக்காசி கொஸ்டின் டோட்டல் சேசன் ஆன்சர் வர்ற மாதிரி தான் கேட்டிருக்காங்க போண்டே இந்த டைம் அப்படி தான் கேட்க போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே கொஸ்டின் எடுக்கிறதுக்கு அந்தளவுக்கு ஒருத்தி இல்லை இது வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த மெசர் ஒன் பார் கிறிஸ்டன் ஸ்டேக்கன் டூ பிரிசம் ஆன் ரிஃப்ளெக்டிங் மோஸ்ட் ஆக்யூரேட் ஓகேவா எதில் சார் மோஸ்ட் ஆக்யூரேட்டாக வந்து ஒரு ரேஸு அனுப்பி பிரிசத்தில் பட்டு எதிர்த்து வரும்போது டிஸ்டன்ஸ் மெசர் பண்ண முடியும் பிரிசிஸ் மெசர்மெண்ட்டில் தானே ஓகே மோஸ்ட் ஆக்யூரேட்னு கேட்டிருக்காங்க பிரிசிஸ் மெசர்மெண்ட்டு தான் அடுத்து வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த பிகர் கிவன் ப்ரோன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே பேட்ரி ரோன் கட்டுது ஒரு நிமிஷம் அப்படியே சார் இதோட நேம் என்ன சார் கிவன் பிகர்ல நம்ம டோட்டல் செஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆறு கொடுத்துருக்காங்க கீட்டா கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஆறு என்ன அர்த்தனாவா நம்ம கார்டிசன் பத்தி பேசும்போது ஆறு கூட என்ன சொல்லுவோம் டிஸ்டன்ஸ் லீனியர் மெஷர்மெண்ட் போலார் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவோம் இது போலார் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம் ஓகே கடை தானே ஆறு கட்டுப்பிடிக்கிறது என்ன பாருங்களா எல்இ இன்ட்டு காஸ்டிட்டா ஓகே அதை சில நேரம் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா லாட்டியூட்டா வரும்போது இல்லாட்டி இப்படி சொல்லுவாங்க அதாவது ஆர் ஸ்
இதோட முடிப்போம் ஓகேவா அடுத்த ஆறு கம்ம டீட்டா தான் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது வந்து கண்டுபிடிப்போம் ஓகே அதாவது எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க டீட்டா வச்சு அப்படியே வரிசையா கண்டுபிடிக்க வேண்டியதுதான் ஓகே சார் இதோட முடிக்கிறேன்னா நூத்தி அஞ்சு நூத்தி அஞ்சு ஆ கரெக்டு ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் கூட முடிக்கிறேன் ஓகேவா எத்தனை மார்க் வருதுன்னு சொல்லுங்க இதோட நூத்தி அஞ்சுக்கு மேக்ஸிமம் நாளைக்கு மார்னிங் போட பார்ப்போம் ஏன்னா இன்னைக்கு கிளாஸ் நம்ம தேரி கிளாஸ் நிறைய இருக்கு அதை முடிச்சுட்டு நாளைக்கு மார்னிங்ல வந்து இதை முடிச்சிடலாம் இதை முடிச்சிட்டோம்னா அடுத்து ஆறு மேக்ஸிமம் இந்த கிளாஸ் வந்து இருபத்தி ஏழு கூட நம்ம முடிஞ்சிடும் ஓகே அதனால அதுக்கப்புறம் வந்து டிஸ்கஷன் ப்ராப்பராக போயிட்டு இருக்கோம் ஓகே எதுக்கு சார் ஓகே சார் அனுப்பிவிடுறேன் சார் அனுப்பிவிடுறேன் போட்டாச்சு அணைக்க போட்டாச்சு மறந்துருப்பேன் நான் அனுப்பிவிடுறேன் சார் எவ்வளோ மார்க்கு சொல்லுங்க சார் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் வரையும் எவ்வளோ மார்க்கு சொல்லுங்க எழுபத்தஞ்சி சட்டு சார் அஞ்சாவது டெஸ்ட் இன்னைக்கு ஏழாவது டெஸ்ட் எழுதிட்டு இருக்கீங்க இது என்ன எழுதலையா ஓகே சூப்பர் எண்பத்தி எட்டுனா நல்லதுதான் ஓகே ஓகே அறுபத்தி ஏழு எண்பத்தி ஆறு ஓகே சூப்பர் ஓகே எழுபத்தொம்பது எழுபத்தி நாலு எண்பத்தி ரெண்டு இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் ஈஸி தான் எழுபத்தொம்பது எழுபத்தாறு எண்பத்தி ஒன்று ஓகே 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 சார் ஓகே எத்தனாவது கொஸ்டனோட முப்பாட்டி இருக்கோம்னா நூத்தி அஞ்சோட முப்பாட்டி இருக்கோம் ஓகேவா நூத்தி அஞ்சு வேணாம் ராசியில நூத்தி ஆறு ஒன்று பாட்டும் ஓகே நூத்தி ஆறு என்ன கொடுத்துருந்தாங்க கொஸ்டின் அதாவது கன்வெர்ட் ரெக்டாங்குல கோவர்னட்ஸ் டூ போலார் கோவர்னட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சார் ஓகேவா கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் ஒயோட வேலையை கொடுத்துட்டாங்க போலார் கோவர்னட் கேட்டிருக்காங்க போலார் கோவர்னட்டுக்கு ஆறு பார்ப்பலானே சார் ஆறு என்ன வரேன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டீட்டாக்கு பார்ப்பலானே டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் ஓகே இங்கே எக்ஸுங்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு மூணு இருக்கு ஒய்ங்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு நாலு இருக்கு சார் கிளம்பிட்டீங்களா இருக்கீங்களா கிளம்பிட்டீங்களோ ஒரு இல்லை இருக்கீங்க ஓகே ஓகே அப்போ ஆறு ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ன சார் வரும் மூணு ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர்ங்கிறது நாலு ஸ்கொயர் அப்போ ரூட் ஆஃப் ஒம்பது ப்ளஸ் பதினாறு அப்போ ரூட் ஆஃப் இருபத்தஞ்சு அப்போ ஆறு என்ன சார் வரும் அஞ்சு வரும் ஓகே ஆறு கண்டுபிடிச்சாச்சு டீட்டா என்ன சார் டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் ஒய்ங்கிறது என்ன ரெண்டாவது நாலு எக்ஸுங்கிறது மூணு அப்போ நாலு பை மூணு அப்போ ஆறு கம்மா டீட்டா தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஆறுங்கிறது அஞ்சு ஒய்ங்கிறது டேன் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் நாலு டோட் பை மூணு ஓகேவா அப்போ என்ன வரும் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சரா ஓகே தானே சார் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே நூத்தி ஆறோட முடிக்கிறேன் ஓகே ஓகே சார் ஓகே தேங்க்யூ ஓகே ஆ ஓகே சார் ஓகே தொண்ணூற்றி நாலு கொஸ்டின் இருக்குது ஓகே